আমি শুরু করি আচ্ছা এম এস থ্রি কি এটা নিয়ে কারো কোন আইডিয়া আছে এম এস থ্রি ফুল ফর্মটা বললে হবে জাস্ট কেউ একজন বলো খুব বেশি কাজ নেই যেসব কমান্ড আছে ওটাও বেসিক কোডিং লেভেলের না তো তুমি চিন্তা করো ওই সিসকো প্যাকেট ট্রেসার এর পুরো জিনিসটাকে তুমি কোডিং দ্বারা সিমুলেট করতেছো হ্যাঁ रेजल्टोडिजम डिजाइन कर घेटे शेखार चेस्ट कर फलो कर टर मोडिंग ट्राई कर ट्राई कर मध्य कवर फाइव टू नई 
এখানে চ্যাপ্টার টেন টা বাদ পড়ছে আর ওয়ান টু ফোর ইনস্টলেশন এর গাইডলাইন ওগুলা লাগবে না কেউ কি কিছু বলতেছো আচ্ছা কেউ কোথাও না বুঝলে আমাকে ইন্টারাপ্ট করো ঠিক আছে তো আমরা চ্যাপ্টার ফাইভ টু নাইন একদম রিলিজিয়াসলি পড়ব এবং আজকে লেকচারে আমি ট্রাই করব ফাইভ সিক্স সেভেন এই তিনটা চ্যাপ্টার টাচ করা হুম আচ্ছা তারপর এম এসসি যেটা বললাম যে সিপিপি দিয়ে করা তো সিপিপি তে কি মানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ তোমার অনেকগুলো মডেল ডিফাইন করা আছে डकुमेंटेशन सुविधा প্রত্যেকটা মডেল এর কোড সহ সবকিছু ডিটেলস দেওয়া আছে এবং এটা কত কাজে লাগে এটা আমরা আস্তে আস্তে এই প্রেজেন্ট এই আজকের ক্লাসে আগাইতে গিয়ে বুঝতে পারবো আমি তিনটা রিসোর্স ওপেন রাখছি মডেল এপিআই ডকুমেন্টেশন এন্ড এই টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল এর বইটা আমি নামায় ফেলছি আমি এখান থেকে দেখাবো তোমাকে হ্যাঁ তো এগুলো গেল আর আইডি ইউজ করার ক্ষেত্রে আমি ভিএস কোড ইউজ করি বাট তোমরা যদি টিউটোরিয়াল বইটা পড়ো ওখানে হলো অন্যান্য আইডিয়া কেমনি ইউজ করা যায় এটার কথা লেখা আছে তো তোমাদের পছন্দ মতো তোমরা যেটা প্রেফার করো ওই আইডি ইউজ করলেই হবে তো এন এস টি রিসোর্স হলো এগুলো আচ্ছা এখন এন এস থ্রি যখন আমরা এন এস থ্রি নিয়ে কাজ করা শুরু করবো তখন এন এস থ্রি রেলিভেন্ট কিছু জারগনের সাথে আমাদের ফ্যামিলিয়ার হওয়া দরকার मोटामुटी तुम्हारे प्रत्येक मोबाइल हिसाब से चिंता करते कम्पिटर हिसाब से चिंता करते नोट हलो एक कम्पिटिंग डिवाइस एबसट्रकशन मान एक कम्पिटार हम मोबाइल हम जा इच्छा हाँ तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेटवर्क लेयारे आईपीपी प्रोटोकल आई प्रोटोकल गल कर नोटवर्किंग डिवाइस हिसाब से डिजाइन करोडर मध्य डिफाइन कर सफ्टवेर 
ইনস্টল করে डिफरेंट টাইপ অফ সিমুলেশন রান করব এখন যদি डिफरेंट টাইপ অফ সিমুলেশন বলতে বোঝাচ্ছে ধরো এটা সার্ভার অ্যাপ্লিকেশনও হতে পারে বা এটা ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনও হতে পারে এটা একটা টিসিপি অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে বা ইউডিপি অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে তো এনএস3 তে ডিফল্ট ভাবে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন মডেল হিসেবে ডিফাইন করা আছে মডেল মানে আমি এখানে ক্লাস বোঝাচ্ছি এখানে কতগুলো एग्जांपल দেওয়া আছে আর এনএস3 যদি এক্সিস্টিং অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখতে চাও সো আমি একটু কোড বেসে যাই এখন ঠিক আছে তো আর তুমি এনএস3 কি সবাই ইনস্টল করেছো জি ম্যাম আচ্ছা তো আর কেউ কন্টেন্ট টু রেসপন্স করো ঠিক আছে না হলে বোঝা যায় না হ্যাঁ সো এখানে এই যে একটা এই দেখবা যে ফোল্ডার দেখবা সোর্স সোর্স এর মধ্যে বেসিক্যালি যাবতীয় আমার এনএস3 এর যতগুলো মডেল আছে ওগুলো ডিফাইন করা আছে এই সোর্স এর মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন আছে অ্যাপ্লিকেশনস এর মধ্যে মডেলে গেলে এখানে আমরা অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন একটা হেডার ফাইল আছে এবং ওই একটা মানে সিসি ফাইল আছে সো এই যে এনএস3 বিল্ট ইন অ্যাপ্লিকেশন হলো এগুলো এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো এনএস3 তে ডিফাইন করা আছে এবং এক একটা অ্যাপ্লিকেশনের পারপাস এক এক রকম যেমন এটা নিয়ে এখন ডিটেলসে যাবো না বাট ধরো এই যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা পড়ে বুঝতে পারতেছো যে এটা অ্যাকচুয়ালি ইউডিপি ইকো প্যাকেট ইকো নিয়ে আমরা কাজ করছি লাইক তাই না আইসিএম পি টাইপের সো এটা এই যে এই অ্যাপ্লিকেশন যেটা ডিফাইন করা আছে এটা ইউডিপি ইকো সার্ভার ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন কাজটা সিমুলেট করে বাল্ক সেন্ড হলো তোমার লাইক একটা অ্যাপ্লিকেশন যে লাইক হলো মানে বাল্ক প্যাকেট সেন্ড করতে থাকে মানে ও ধরো ক্লায়েন্ট ও সার্ভারকে অনেকগুলো প্যাকেট সেন্ড করতে থাকবে আর প্যাকেট সিঙ্ক এর কাজ যেমন হলো ও হলো সিঙ্ক একটা যে হলো সব প্যাকেট গুলো রিসিভ করে সো এগুলো হলো অ্যাপ্লিকেশনের एग्जांपल তো আমরা এখন দেখলাম নোড যেটা আমি বললাম যে একটা কম্পিউটিং ডিভাইসে অ্যাবস্ট্রাকশন করে এবং নোডের মধ্যে আমরা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে অ্যাপ্লিকেশন গুলো ইউজ করব डिफरेंट টাইপের সিমুলেশন করার জন্য তারপর আসে একটা নোড আর একটা নোডের সাথে কমিউনিকেট করে কি বায়া মিডিয়া বায়া তাই না সো মিডিয়ামটা কি কয় টাইপের হতে পারে এটা আমাকে একটু কেউ একজন বলো তো নেটওয়ার্কিং ক্ষেত্রে কয় টাইপের মিডিয়াম হতে পারে ম্যাম ওয়্যারড আর ওয়্যারলেস হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়্যারড আর ওয়্যারলেস ওয়্যারড এর মধ্যে আবার তুমি দুটো পয়েন্ট তো চিন্তা করতে পারো একটা হলো লাইক ডাইরেক্ট কানেকশন যেটা তোমরা আমরা সিসকো প্যাকেট প্রসেসর যেরকম কানেকশন দিছি যে লাইক একটা ডিভাইসের সাথে আরেকটা ডাইরেক্ট একটা ওয়্যারড কানেকশন দিছি আর একটা ইথারনেট ইথারনেট হলো আমাদের ইথারনেট তো বুঝোই রাইট যে আমাদের ল্যাবের পিসি গুলাতেও যে এভাবে ইথারনেট কানেকশন দেওয়া আছে সো এনএস3 তে চার্জ টাইপের এই মিডিয়ামটাকে অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্কে মিডিয়ামটাকে সিমুলেট করা হয় এনএস3 তে চ্যানেল দিয়ে তো এখানে তিন টাইপের চ্যানেল আছে এনএস3 তে একটা হলো সিজমা চ্যানেল যেটা হলো ইথারনেট কে তোমার সিমুলেট করে একটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট চ্যানেল এটা বলতে আমরা নরমাল যে ওয়্যারড একটার সাথে আরেকটা ডাইরেক্ট লিংক এটাকে বুঝি আর একটা ওয়াইফাই যেটা ওয়্যারলেস হ্যাঁ সো আমি যখন একটা নোড ই করব আমার এই নোডটাকে কিন্তু একটা টপোলজিতে ডিফাইন করতে গেলে ওটাতে অবভিয়াসলি একটা নোড কে একটা চ্যানেল এর সাথে কানেক্ট করতে হবে হুম এখন আমরা দেখলাম নোড নোডের মধ্যে আমরা ইনস্টল করলে অ্যাপ্লিকেশন এবং নোড গুলোকে কানেক্ট করি যে চ্যানেল দিয়ে আর আরেকটা যে কনসেপ্ট আছে এটা হলো নেট ডিভাইস এখন আমাদের আমরা এখন যত সব মেশিন ইউজ করি তাদের মধ্যে বিল্ট ইন তোমার নেটওয়ার্ক কার্ড ইনস্টল থাকে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড সো বেসিক্যালি মানে একটা ডিভাইস যাতে নেটওয়ার্কিং এর কাজগুলো করতে পারে এর জন্য তার দুইটা একটা হার্ডওয়্যার লাগে একটা সফটওয়্যার লাগে হ্যাঁ হার্ডওয়্যারটা হলো একটা কার্ড যেটা আমাদের এতে বিল্ট ইন থাকে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড আর ওই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডটাকে অপারেট করার জন্য একটা সফটওয়্যার লাগে হ্যাঁ সো এই যে এইখানে যে আমার নেট ডিভাইস ক্লাসটা আছে তোমার ইতে এনএস তে সেটা বোথ এই সফটওয়্যার ড্রাইভার আর নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডের জিনিসটা সিমুলেট করে হ্যাঁ তো এখানে একটা জিনিস দেখো এখানে একটা ফ্লো বলে দিচ্ছে যে একটা নোড নোডের মধ্যে একটা এই নেটওয়ার্ক ডিভাইসটা ইনস্টল করতে হয় মানে নেটওয়ার্ক ডিভাইসটা ইনস্টল করা মানে তুমি বুঝবা যে অ্যাকচুয়ালি যে কার্ডটা ইনসার্ট করতেছে এবং সফটওয়্যার নেটওয়ার্ক সফটওয়্যার গুলো ইনস্টল করতেছে সো একটা নোডের মধ্যে একটা নেট ডিভাইস যদি আমি ইনস্টল করি তা তখন ওই নোডটা তোমার চ্যানেল বায়া অন্যান্য নোডের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে 
মানে আমি একটা নোট কে একটা চ্যানেলের সাথে কানেক্ট করলাম বাট এটা করলেই তো আমার এটা এনসিওর হয় না যে ওই নোটটা আসলে নেটওয়ার্কিং এর কাজ করতে পারবে কিনা না সো ওটার জন্য আমার ওই নোডের মধ্যে নেট ডিভাইস ইনস্টল করা লাগে এখন আমাকে একটা জিনিস বলো তো একটা নোট মানে একটা পার্টিকুলার কম্পিউটার তোমার কি দুই টাইপের চ্যানেলে কানেক্টেড থাকতে পারে ইথারনেট তারপর ওয়ায়ারলেস ওয়াইফাই আমরা কি করতাম দুই দিক থেকে দুটো ওয়ার দিয়ে দিতাম রাইট সো এই জিনিসটাকে তুমি যখন মানে দুইটা নেটওয়ার্ক এর সাথে একটা পার্টিকুলার নোট কে কানেক্ট করতেস তখন তুমি চিন্তা করতে পারো যে ওই নোটটা মানে একের অধিক চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড হ্যাঁ এতটুকু কি বুঝাইতে পারছিস জি ম্যাম হ্যাঁ সো এই চ্যানেল গুলো एक्चुअली নট নেসেসারি যে তোমার সেম হতে হবে একটা নোট এক সাইড দিয়ে তোমার মানে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশনে একটা নেটওয়ার্কে কানেক্টেড থাকলো আরেক দিকে তোমার ইথারনেট বা ওয়াইফাই দিয়ে আরেকটা নেটওয়ার্কে কানেক্ট থাকলো সো একটা নোট অ্যাকচুয়ালি একাধিক চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড হতে পারবে বাট এই একাধিক চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য তার প্রত্যেক চ্যানেলের কোরেসপন্ডিং এ এক একটা এই নেট ডিভাইস যেটা অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্ক ডিভাইস বলতেছে নেট ডিভাইস থাকতে হবে সো একটা নোট মাল্টিপল চ্যানেলের সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য প্রত্যেক চ্যানেলের কোরেসপন্ডিং এ একটা করে নেট ডিভাইস থাকা লাগবে তো এই কাজটা করার জন্য আমি যখন নোডে নোট কে মাল্টিপল চ্যানেলের সাথে কানেক্ট করব তখন আমি নোডের মধ্যে মাল্টিপল নেট ডিভাইস কানেক্ট করব আমি যখন ইথারনেট একটা টপোলজি দেখাবো তখন ডিটেলস এ বলবো সো আমাকে একটু মনে করাই দিব হ্যাঁ আমি যদি সিজমার ব্যাপারটা না বুঝাই বেশি কিছু জানা লাগবে না জাস্ট একটা ওভারভিউ দেবো মানে এখানে সিজমা কেন বলবো ওকে प्रत्येकिवाइस लगे तो क्लस আমার প্রত্যেকটা সিমুলেশন যখন ডিজাইন করি ইভেন তোমরা যদি সিসকোর কথাও চিন্তা করো সিসকোর কথা চিন্তা করো না মানে আমার ফার্স্টে যে কাজটা করা লাগবে যে অনেকগুলো নোট ডিফাইন করা লাগবে মানে আমি অনেকগুলো কম্পিউটার নেব হ্যাঁ নোট গুলার মধ্যে আমি নেট ডিভাইস ইনস্টল করব আবার ওই নেট ডিভাইস গুলাকে আবার চ্যানেলে ইনস্টল করব তারপর কি আবার ওগুলাকে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব তারপর ওগুলার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করব মানে প্রত্যেকটা সিমুলেশনে আমার এই যে এই বেসিক কিছু কাজ করা লাগে তো এই বেসিক কাজ গুলা তো আসলে অনেক ডিটেলস সাপোজ তুমি একটা নোড এর মধ্যে একটা অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতেছ তো তোমার সকেট প্রোগ্রামিং এ হচ্ছে যখন কানেক্ট করতে সকেট প্রোগ্রামিং করো তখন অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার জন্য তোমার কি মনে আছে আচ্ছা এইভাবে বলি তুমি যখন ওই যে কানেকশন স্টাবলিশ করতে আসো তখন অনেক কাজ করা লাগত না লাইক হলো রিমোট পোর্ট রিমোট অ্যাড্রেস বাইন্ড করা এন্ড एवरीथिंग হ্যাঁ চিন্তা করো যে প্রত্যেকটা এই কানেকশন এর যে অনেকগুলো স্টেপ আছে এইগুলো যাতে তোমার প্রত্যেকবার সবগুলো ডিটেলস এ না লিখতে হয় এই জিনিসটাকে সিম্পলিফাই করার জন্য এন এস থ্রিতে অনেকগুলা হেল্পার ক্লাস আছে এই হেল্পার গুলা কি করে যে এই কাজ গুলোকে তোমার এক লাইনে করে দেয় যাতে তোমার প্রত্যেকটা কাজের জন্য বিশাল বড় কোড না লেখা লাগে হ্যাঁ যেমন ধরো পয়েন্ট টু পয়েন্ট হেল্পার 
তো এখানে আমরা দেখছিলাম যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট চ্যানেল আছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেট ডিভাইস আছে মানে আমি একটা নোট কে তোমার ওই পুরোপুরি ওয়ার্ড কানেকশন করতে গেলে আমার এই দুটো জিনিস ইনস্টল করা লাগবে তো পয়েন্ট টু পয়েন্ট হেল্পার কি করে তুমি এটার মধ্যে একটা ফাংশন আছে ইনস্টল ফাংশন ওটা কল করলে ও হলো একটা নোডের মধ্যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেট ডিভাইস আর পয়েন্ট টু পয়েন্ট চ্যানেল ইনস্টল করে ফেলে তো বাকিগুলো এরকম মানে তোমার কাজগুলোকে সিম্প্লিফাই করে তো এই হেল্পার ফাংশন গুলোকে বলা হয় টপোলজি হেল্পার रान कर मिले प्रत्येक रहा এই স্টেপ গুলার মধ্যে তোমাদের কোথায় মনে হয় যে ওএসআই কোন লেয়ারটা কাজে আসে যেমন ধরো ফিজিক্যাল লেয়ার এটা কোন জায়গায় হয় ফিজিক্যাল লেয়ারের কাজটা কোথায় হয় কি কি বলতে পারবে আমাকে ম্যাম চ্যানেল অ্যাড করার সময় হ্যাঁ আচ্ছা ডেটা লিংকটা একটু পরে আসি আর অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার উপর থেকে আসি ম্যাম অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার সময় অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার সময় হ্যাঁ আর একটা জিনিস তো বলে রাখি এখানে অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারেরও কাজ হয় डिफाइन कर आविष्कार डेटा लिंक मैंने 
টাইম কিছু ফিক্স করে রাখবো সাপোজ আমার দশটা নোট আছে তো আমি বলে দিলাম যে আমার ফার্স্ট নোটটা যখন সিমুলেশন স্টার্ট হবে তখন থেকে ধরো টাইম কাউন্ট শুরু হবে এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড তো আমি বললাম যে ফার্স্ট নোটটা দুই সেকেন্ড একটা প্যাকেট পাঠাবে সেকেন্ড নোটটা সাত নম্বর সেকেন্ড একটা প্যাকেট পাঠাবে সো এই যে সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টে এ করার পর সিমুলেশন চলাকালীন টাইমে কোন টাইমে কি ইভেন্ট হবে এই যে সাথে আবার আমরা ফিক্স করবো হুম তো এই যে ফিক্স করতেছি এটাই তো আমাদের পারপাস না আমাদের পারপাস হলো মানে আউটপুট জেনারেট করা আমাদের সিমুলেশনটা কিরকম পারফর্ম করতেছে প্যাকেট রিসিভ হচ্ছে কখন এসব তো ওটার জন্য তারপরে যে লক ফাইল গুলা জেনারেট করব লক ফাইল গুলা থেকে আমরা আমাদের ডিজায়ার্ড মেট্রিক্স ক্যালকুলেট করব সাপোজ আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার এখানে প্যাকেট ডেলিভারি কয়টা হচ্ছে আর প্যাকেট লস কয়টা হচ্ছে তো এই লক ফাইলের ডেটা গুলোর উপর বেস করে আমি ওই জিনিসটা দেখব এই জিনিসগুলো করার পর মানে এগুলো আমি লিখবো লিখার পর ফাইনালি একটা ফাংশন আছে ওটা দিয়ে আমি সিমুলেশন রান করব সিমুলেশন রান করলে যেটা ফার্স্টে করবে যে এই যে এই জিনিসটা ফার্স্টে সব একদম মাথায় রাখবো আমি কিন্তু এতক্ষণ এই যে এই স্টেপ পর্যন্ত সবকিছু খালি ডিফাইন করছি হ্যাঁ যখন সিমুলেশন রান করি ফার্স্টে সব অবজেক্ট বিল্ড হয় তারপর হলো এই যে টাইম ওয়াইজ এক একটা ইভেন্ট তারপর কল হয় হুম তো রান সিমুলেশন করার পর আমার পুরো জিনিসটা এক্সিকিউট হবে ওকে कल हो আমি ক্যালকুলেট জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ভুল মানে এখানে যেটা বুঝাইতে চাইছি যে তুমি মানে ক্যালকুলেশনের কোডটা লিখে রাখবার ক্যালকুলেট হবে সিমুলেশন রান হওয়ার টাইমে সবকিছু কিন্তু সিমুলেশন রান হওয়ার টাইমে হবে সিমুলেশন রান হওয়ার আগে এগুলা এগুলা ইভেন ইয়ে হবে না তোমার ডিফাইন হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা কোডে যাই সো আমি একটা জিনিস বলে রাখি তোমরা হলো টিউটোরিয়াল এর বইটা পড়লেও দেখতে পারবা যে তোমার এই সোর্স এর মধ্যে এর ভিতরে অনেকগুলো আছে তো আমাদের ফার্স্ট কাজ শুরু হবে এক্সাম্পল আর স্ক্র্যাচ দিয়ে স্ক্র্যাচ ফোল্ডারটা যারা বিল্ড করছে তারা যে কাজটা করে যে তোমার হলো এগুলো তো ওরা রেডি করে দিছে তো স্ক্র্যাচটা হলো আমাদের প্লে গ্রাউন্ড যে আমরা যখন কোন ফাইল নিয়ে কাজ করতে যাবো আমরা স্ক্র্যাচ এর ভিতর কোড লিখবো অ্যান্ড ওই ওয়াইজ দেন স্ক্র্যাচ এর ভিতর সব রান করবো তো ফার্স্টে শিখার যে সিস্টেমটা তোমার টিউটোরিয়াল বইটা পড়লে হবে এই যে এক্সাম্পলস এর ভিতর টিউটোরিয়াল এর ভিতর সাতটা ফাইল আছে রান করলে হয় বাট সিস্টেম যেটা যে তুমি টিউটোরিয়াল থেকে ফাইল গুলা কপি করে এই যে আমার যে স্ক্র্যাচ আছে স্ক্র্যাচ এর মধ্যে পেস্ট করবা হ্যাঁ স্ক্র্যাচের মধ্যে পেস করবা তোমাদের স্ক্র্যাচ ফোল্ডারটা খালি আমি এগুলা আগে তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য কপি করে রাখছিলাম দেখে এখানে আছে আমি স্ক্র্যাচ এর মধ্যে কপি করছি কপি করার পর এখন আমরা দেখি যে ফার্স্ট ডট সিসি তে কিভাবে তোমার কাজ গুলা হয় ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে লাইক হলো আরো এক গাদা জিনিস ইনক্লুড হয় হ্যাঁ মানে যে জিনিসটা হয় যে অ্যাকচুয়ালি এন এস সি কোড বেস বড় এবং অনেক কিছু এখানে ডিফাইন করা আছে সবকিছু এখানে ইনক্লুড করতে গেলে ঝামেলা তো ওরা হলো রিকার্সিভলি জিনিসটাকে কল করছে মানে এক একটা গ্রুপ মডিউল গুলাকে একসাথে করে ওর ভিতর বাকি সব জিনিসগুলোকে ইনক্লুড করছে সেটা ইনক্লুড কেন তো এন এস সব ফাইলে দেখবা ইভেন এটা তোমাদের কোড করতে গেলেও 
সবাইকে বলা হয় এটা করতে যায় ফার্স্ট এ কমেন্টে তুমি যে টপোলজিটা বিল্ড করতে যাচ্ছো ওটা একটা ডায়াগ্রাম আসতে সো এই টপোলজিটা দেখে তোমাদের কি মনে হয় এটা কি কি টাইপের টপোলজি এবং কয়টা ডিভাইস আছে কি নেটওয়ার্ক আমাকে একটু একটু বলো তো ম্যাম দুইটা ডিভাইস আছে তা ডাইরেক্টলি কানেক্টেড হ্যাঁ মানে একদম ডাইরেক্ট ওয়ায়ার দিয়ে কানেক্টেড ডাইরেক্ট ওয়ায়ার দিয়ে কানেক্টেড তাকে আমরা বলি পয়েন্ট টু পয়েন্ট এন্ড এটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে 10.1.10 मैं तुम्हारे पढ़ानों टाइम जाते विशाल बड़ो एक যদি তোমার লগিং নিয়ে জানার ইচ্ছা হয় তাহলে হলো এই এখানে তো হ্যাঁ এই যে এটা হলো এই যে এপিআই ডকুমেন্টেশনে যেখানে ওখানে আমি যদি মডিউলস এ যাব দেন আমি কোডে যাব লগিং एक्चुअली কি তোমার মানে আমরা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট গুলো তো ডিবাগিং এ ইউজ করি সো এখানকার আমি যদি ডিবাগিং এই যে ডিবাগিং টুলস এ যাই তাহলে এই জায়গায় আমি দেখব এই যে লগিং এর ব্যাপারে फायल कर समय लक कम्पोनेंट डिक्लेयर कर लक कम्पोनेंटाइल लक कम्पोनेंट डिक्लेयर कर नाम हलो दिस इज फार्सक्रिप्ट एक्साम्पल कमांड लाइन आर्गुमेंट ने जिन पर टाइम सेट रेजल्यूशन टाइम नैनो सेकेंड टाइमिंग पैरामिटर दिता लक कम्पोनेंट इन करते मडल मैं 
UDP eco client application is the kuno object declare kuri ami or log component in Apple Kotesi. Are UDP eco server J kuno application defined kuri or log component in Apple Kotesi. A NS3 file ta J log component take in the enable Kotis and I kuno. Because at key level portion the enable Kotisi take an ada say a dapper glide, a command line, a logger dapper glide details and portable. Because এখন আসি আমাদের যেগুলা জিনিসের সাথে আমি রিলেট করতে পারব সো ফারস্টে আমরা কি দেখছি দুইটা নোড আছে তাই না তো আমি ফারস্টে বলছিলাম যে সিমুলেশন ওভারভিউতে যদি তোমরা দেখো ফারস্টে আমার নোডগুলোকে ডিফাইন করতে হয় ডিফাইন আর নোড না ডিফাইন নোডস হবে আর কি সো এখানে যে কাজটা করে যে দুইটা নোড ক্রিয়েট করে দুইটা নোড কিভাবে ক্রিয়েট করে এই নোড কন্টেইনার দিয়ে তো Container Zinish to Lakatakle to make a character vector while a list is a imagine Koga. The thorough actually take a list, but vector list. So, my man on a gulab, a length fix for the other. So, I made a note container man a note actor list declare kola, notes name. Then I made a notes dot create to the la, Tamane Hulam and Duta note create this. A Duta note cam is a notes dot get one, notes dot get to the access for the barbo. ठीक है सर, तो हमारा फर्स्ट काट चिलो नोड डिक्लेयर करा क्रिएट करा इटा मैं इखने कोल्ड नाम, इटा गया लो। सेकेंड काट की चिलो, एक तो क्यों रेस्पोंस करो, अमी ना होले बुझते पारे ना जाए, तो मैं बुझतो सर की नाम। मैं नेट डिवाइस ऐड करा। नेट डिवाइस अच्छा चैनल ऐड करा, हैं? तो हमारे इटा की टाइप আমি যেটা করলাম আমি একটা কথা বলছিলাম যে এখানে কি তোমাদের মনে আছে যে যেটা বলছিলাম অনেক ক্যাপে টপোলজি হেল্পার থাকে মানে আমার एक्चुअली এখানে যে কাজটা করা হচ্ছে ছিল এই নোডের মধ্যে একটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেট ডিভাইস ইনস্টল করা দরকার ছিল আর একটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট চ্যানেলের সাথে এটাকে কানেক্ট করার কথা ছিল বাট এই জিনিসটাকে আমার সিম্পলিফাই করে দেয় এই হেল্পার ফাংশনটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট হেল্পার নামে একটা ই আসে তো এটা যদি তোমরা এই যে এখানে হভার করলে দেখা যায় এ বেসিক্যালি তোমার Point to point device, point to point net device, a point to point channel installation. A cast record that. Take a set. So, it's a point to point helper. They could say, Tapo Daco, Ami Dutaline, it to portable to see. Ami Holo at a container use course. Hey, Acha, a container, it a elanta decatoma de Kimone Habon. To mother note container notes to the node air at a least contain correct. ए जिनिस टा किसेर लिस्ट कंटेन को बनाऊं कितने बोलूं? नेट डिवाइस है बाबू। हाँ, नेट डिवाइस कंटेनर। सो की कोटी से पॉइंट टू पॉइंट इंस्टॉल नोड्स दिच्छे। हाँ, ए जे ए फंक्शन टा दारा यामी जे कास्टा कोडी जब मन नोडे मोड है एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट नेट डिवाइस एवं पॉइंट टू पॉइंट � আর এই ফাংশনটার উপর যদি আমি হভার করি এই যে এখানে লেখা আছে রিটার্নস আর নেট ডিভাইস কন্টেইনার ফর নোডস তাই না তো ও হলো একটা নেট ডিভাইস কন্টেইনার রিটার্ন করবে যেটা আমি ডিভাইসেস এ স্টোর রাখতেছি আর এই যে নেট ডিভাইস তাহলে কি হবে এই ফাংশনটা কল করলে যেহেতু নোডস এ দুইটা নোড আছে তাহলে ও দুইটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেট ডিভাইস রিটার্ন করবে যেটা আমি নেট ডিভাইস কন্টেইনারে রাখতেছি अच्छा तो आमे एक तो जिस बोलती हूँ point to point help आता तुम्हारे actually channel वालों काज करे हाँ net device टा set करा काज करे ओके तो suppose अच्छा तो एक है ना देखो कुत्ता दूसरा line असर आमे चाहिए ए दूसरा line equal comment कर लो ये टा काज करे ये टा एमोन कोनो ये ना तो तुम्हारे जे एक जे channel टा असर धारो आमे दूसरा wire माजे जे connection ওটার আচ্ছা আমি একটু রাম দিয়ে দেখাই তোমাদেরকে ঠিক আছে এটা এমনি রাম দিছে আপাতত এরকম একটা আউটপুট আসছে হ্যাঁ ঠিক আছে আগে বুঝানো উচিত হবে না যে পরে আচ্ছা আমি পরে বুঝাই সো পয়েন্ট টু পয়েন্ট হেল্পারের মধ্যে যে তোমার নেট ডিভাইস আর পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেট ডিভাইস আর পয়েন্ট টু পয়েন্ট চ্যানেল আছে ওগুলার অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে তো এই অ্যাট্রিবিউটগুলো আমরা যদি এগুলো ডিক্লেয়ার না করি এগুলোকে কমেন্ট আউট করে দেই ताहुले होलो तुम्हारे डिफ़ॉल्ट जे एक्ट्रिब्यूटर से वो ही एक्ट्रिब्यूटर बैलगुला ही यूज़ होगे, but अभी चले जिन्स टके मॉडिफाई करते बार बो, ठीक है सर? जब हम इखने देखें, ए लाइन टा देखो, पॉइंट टू पॉइंट सेट डिवाइस एक्ट्रिब्यूट, डिवाइस दे की बुस्ती से हमरा इटा लो नेट डिवाइस 
API documentation is I API documentation so I'm ready so I make an net device it again it can only pull option as it object term of the yellow so it has scroll down cool day it can have me take go it's a point to point net device or only cool attribute of set as a address data rate interframe on a kiss us so data rate default value for the code three two seven six eight bit per second so I'm a good kitchen I is curry it a default have a set of it now me just like a modify for that so a car name is data to see set device attribute there I make an agent to data rate attribute to modify for this is data rate number this is a woman not to the value to the time or take an assign for this same have a I'm into the only one attribute to modify for the child the default value take a way a key point to point a set device attribute there we attribute to modify for it एक है ना जी कास्ट कोर्स है जो पॉइंट टू पॉइंट है चैनल टा ये कोर्स है तो चैनल के तहत जो दामी देखी चल इधर चैनल आ चुके अच्छा तुम्हारे की बुस्तों सो ना कि उन्हें कॉन्फ्यूजिंग लगता सर माना मैं आउटपुट दे और देखा है तो पढ़ता हूँ बट आउटपुट बुझा जो नशल पूरा टाइप बार जान ना मैम अच्छा तो पॉइंट टू पॉइंट चैनल एर एक्चुअली किया से डिले राइट है डिले माने होलो तुम्हार एक्चुअली आ माने मीडिया में वायर टा एक माथा ते कारक माथा जाएगा तुम्हार पैकेट जो तो जेसो में टा लगे इटा डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो नैनो सेकेंड है आमी ये डिले टा बारा एक कोतो दे रही थी is a client at time two second client send at the are a is a 2.00369 a tomar server at the receive for say it exactly two milliseconds of the millimeter on a crown as a at the details of java like banana but thoro i mean take it to the phone it it is taken with comment out correctly talent that will hear i mean to the it a cover run query आह तुम्हारे कोडेर किचु मॉडिफाई कोला ऐटा आवर बिल हर अच्छा तुम की देख सो टाइम टाजे कोमेगा सर एंड एक्जेक्टली तुम्हारे की तो टू मिली सेकेंडी कोमेगा सर माने ये जे ए डिले टा एक टू माने उन्नो कारणे हैं ठीक है सर सो आमी आगे टू मिली सेकेंडी सिलाम ओटा शोराय दिले आगे जब खाने a point zero zero three six nine second for server is equal to select another point zero zero one six nine second for a good person so it a attribute set for a catch for lucky to my booster person gmail after so it to my point to point helper day ami holo uh net device a channel set for the party even what i'm a device among the instructor but akon to the amar simulation air it is step as i then i'm a second step to complete एक नंबर काज टॉपोलॉजी बिल्ड करा हम्म अच्छा टॉपोलॉजी बिल्ड करा रेखन टेमुन को लो झामेला नहीं बिकॉज़ तो मारे खन एक्टेन नेटवर्क है तो आ अमी अमी नेटवर्क गुलार मुद्दे एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो दे दी सी ऐसे ए लाइन का देवर माने हो लो तुम्हारे जो तो गुला नेट तो आ एक ता वो जो ओएसआई लेयर वाइज हम की जाने तुम्हारे प्रोटोकॉल माने क्या का सेट ऑफ रूल्स ना सो तुम्हारे टीसीपी यूडीपी आईपी एक ला उन्हें प्रोटोकॉल आता है तो एक ला हलो तुम्हारे वो नोडर मुझे इंस्टॉल करता है हम्म तो हमें जो इन तो एक तर जो नो जो हेल्प पट्टा हेल्प करे उठाने ए इंस्टॉल है देख सो ऐसे तीन टा प्रोटोकॉल किन्तु वो इंस्टॉल करते से एक टा लोग आईपीवी फोर आईसीएमपी वी फोर वी फोर मतलब पार्शन फोर आर लेयर फोर वो लोग तुम्हारे ओएसआई लेयर वाइज लेयर फोर आके आर एआरपी लेयर थ्री मतलब ए प्रोटोकॉल गुला वो इंस्टॉल करते से 
তো এই ইন্টারনেট স্ট্যাক হেল্পার দেওয়ার মাধ্যমে আমি নোট গুলাকে হলো প্রোটোকল গুলা চিনাই দিলাম মানে ওএসআই লেয়ারের রুল গুলা চিনাই দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এটা দিতে পারি দেন আমার কাজ ছিল এই যে প্রোটোকল স্ট্যাকস অ্যাড করলাম আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা আইপি অ্যাড্রেসের জন্য আবার আরেকটা হেল্পার হেল্প করে আইপি ভি4 অ্যাড্রেস হেল্পার এটা যদি আইপি ভি6 হতো তাহলে হলো ওই আইপি ভি6 অ্যাড্রেস গুলা অ্যাসাইন করতো এখন প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কে অ্যাড্রেসে কি একটা বেস ই করা লাগে ফার্স্টে ফিক্স করা লাগে তো আমার এখানকার নেটওয়ার্কে এই যে এই টপোলজিতে যদি যাই এই নেটওয়ার্কে অ্যাড্রেসটা ছিল 10.1.10 তো এখানে ওইটাই ওই নেটওয়ার্কে ইনফরমেশনটা ফার্স্টে বেস হিসেবে সেট করে দিছে এই নেটওয়ার্কে অ্যাড্রেস 10.1.10 আর এটা সাবনেট মাস্ক এটা তারপর এই জিনিসটা দিয়ে তারপর যখন আমি যে অ্যাড্রেস ডট অ্যাসাইন ডিভাইসেস করলাম এই ডিভাইসেসটা কি বলতো এই যে এখানে আমরা এই যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ইনস্টল করার পর নেট ডিভাইস যেগুলো পাইছিলাম ওই ডিভাইস তো ওই ডিভাইস গুলাতে আমি এই নেটওয়ার্কে অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে দিলাম এটা কি বোঝা গেছে फाइल मध्य जिरो इंडेक्स देखी नोड्रेस पा आईपी एड्रेस इंटरफेस सुविधार देखो टेंट वन दे टाइम लगे तो নেটওয়ার্ক লেয়ার পর্যন্ত কাজ করছি ফাইনালি আমাদের কাজ আসছে যে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা আচ্ছা তো অ্যাপ্লিকেশন কন্টেইনার আবারো বলতেছি কন্টেইনার মানে হলো একটা লিস্ট রিটার্ন করবে মানে অ্যাপ্লিকেশন টাইপের লিস্ট রি করবে ওই যে হোলস আ ভেক্টর অফ এনএসসি অ্যাপ্লিকেশন পয়েন্টারস তো আমি ফারস্টে এই ইকো সার্ভার আর ইউ এখানে আমি যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো বিল্ড করতে যাচ্ছি এগুলো হলো ইউডিপি টাইপের আর ইকো ইকো মানে তো মনে আছে এটা মানে আইসিপি এর মতে তোমার হলো মানে একজন ধরো ক্লায়েন্ট সার্ভারকে একটা মেসেজ পাঠাবে সার্ভারটা সার্ভার ওটা যে পাইছে ওটা একটা রেসপন্স পাঠাবে ক্লায়েন্ট হলো রেসপন্স অ্যাকসেপ্ট করবে এরকম তো ইউডিপি ইকো সার্ভার আমি মানে সার্ভার অ্যাপ্লিকেশনটা এটা দিয়ে ডিফাইন করলাম এখানে যে প্যারামিটারটা আছে এটা কি বলতো পোর্ট পোর্ট নাম্বার হ্যাঁ এখন একটা জিনিস দেখি এটা ইউডিপি ইকো সার্ভার তাই না আমরা হলো যেটাই যখনই আমাদের কিছু নিয়েই লাগবে এই এনএস থ্রি এপিআই ডকুমেন্টেশনে যাবো আমি এখানে ইউডিপি ইকো 
সার্ভার দিলাম যদি সার্চ দেই এখানে গেলাম ইউডিপি ইকো সার্ভার ক্লাসটা এর অ্যাট্রিবিউট গুলো দেখি আচ্ছা এই যে দেখছো অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে বাট এখানে একটা জিনিস হলো কি এর হলো পোর্টটা হলো রিকোয়ার্ড অ্যাট্রিবিউট রিকোয়ার্ড অ্যাট্রিবিউট মানে হলো যেটা আমরা ওই যে জানি যে কনস্ট্রাক্টর অবভিয়াসলি পাস করতে হয় হ্যাঁ তো তোমার মানে তুমি চাইলে এই পোর্ট নাম্বারটা যে আগে যেরকম দেখছিলাম যে সেট অ্যাট্রিবিউট দিয়ে এখানে দেখছিলাম না সেট ডিভাইস অ্যাট্রিবিউট ওরকম দিয়ে তুমি পোর্ট নাম্বারটা সেট করতে পারতা বাট এটা রিকোয়ার্ড অ্যাট্রিবিউট দেখে কনস্ট্রাক্টর পার্সে মাস্ট সেট করতে হবে তো করার পর আমি যেটা বলছিলাম হেল্পার ফাংশন গুলো হলো ইনস্টল মাধ্যমে সব কাজ করে ফেলাম তো সার্ভারটা কোন নোডে ইনস্টল করলাম আমাকে বলো তো এখানে কোন নোডে সার্ভারটা ইনস্টল করলাম रिटार्न कर টাইম সেট করতে হয় তো আমি বলে দিলাম আমার সার্ভার অ্যাপটা স্টার্ট হবে হলো এক সেকেন্ডে এবং দশ সেকেন্ডে স্টপ হয়ে যাবে এটা মানে বুঝায় গেলো তোমার বেসিক্যালি সকেট প্রোগ্রামিং যখন আমি কোড রান করতাম কি করতাম সার্ভার রান হইতো না ওই সার্ভারটা ওই সিমুলেশনে কখন স্টার্ট হবে ওটাই বলে দিচ্ছে এবং ওই কোড স্টপ করে দিলে ওই ওটা হলো স্টপ করার সেমিনার ঠিক আছে তারপর এখানে এই ইকো সার্ভার যেভাবে সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন ডিক্লেয়ার করলাম এখানে হলো ইকো ক্লায়েন্ট হেল্পার ই করছে ডিক্লেয়ার করছে এটা রিকোয়ার্ড অ্যাট্রিবিউট কি এটা তুমি দেখো সকেট প্রোগ্রামিং এর সাথে কিন্তু মিলাইতে পারো সকেট প্রোগ্রামিং ক্লায়েন্ট সাইডে দুইটা প্যারামিটার লাগতো রাইট একটা হলো রিমোট অ্যাড্রেস মানে আমি সার্ভার সাইডে যার সাথে কানেক্ট হতে চাচ্ছি আর সার্ভার সাইডের পোর্ট নাম্বারটা সো ওই দুটা এখানে দিছে যে ইন্টারফেসেস ডট গেট অ্যাড্রেস ওয়ান আমরা এখানে দেখছিলাম ইন্টারফেস হলো তোমার আইপি অ্যাড্রেস গুলো ম্যাপিং করে রাখে আর হলো পোর্ট নাম্বার ঠিক আছে তারপর হলো এই যে যেটা বললাম যে প্রত্যেকের অনেক ডিফল্ট ভ্যালু থাকে ডিফল্ট অ্যাট্রিবিউট থাকে তো আমরা চাইলে ওই অ্যাট্রিবিউট গুলাকে চেঞ্জ করতে পারি তো এখানে ওই অ্যাট্রিবিউট গুলাকে চেঞ্জ করছে এই ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনে যে অ্যাট্রিবিউট গুলো চেঞ্জ করছে ম্যাক্স প্যাকেজ মানে বলছে যে তুমি হাইয়েস্ট একটা প্যাকেট পাঠাবা এখন আমি এটা দেখো দুই দিলে কি হয় এই যে দেখছো আগে এই চার লাইন ছিল এখন আট লাইন হয়ে গেছে মানে দুইটা প্যাকেট পাস আচ্ছা হ্যাঁ তো আমি এটাকে আবার ওয়ান করে দেই এবং কি ইন্টারভালে পাঠাচ্ছি এটাকে খেয়াল করছো টু সেকেন্ডে ফার্স্ট প্যাকেটটা পাঠাইছে তারপর আবার থ্রি সেকেন্ডে পাঠাচ্ছে মানে এই যে ইন্টারভাল হলো কয় সেকেন্ড পর পর পাঠাবে আর এটা দ্বারা হলো প্যাকেট সাইজটা ডিফাইন করে এক হাজার চব্বিশ বাইক সেন্ট এক হাজার চব্বিশ বাইক দ্যাটস ওয়াই এখানে এক হাজার চব্বিশ আমি এটা বাড়ায় কমায় দিতে পারি তো এই যে আর তোমার যদি মনে হয় যে কি অ্যাট্রিবিউট সে মানে আরো কোন অ্যাট্রিবিউট চেঞ্জ করবা বা কি কি অ্যাট্রিবিউট আছে এটা কেমনে জানতে পারবো আমার কি কি বলো তো मैंने पर যখন আমরা সকেট প্রোগ্রামিং করি কি করি সার্ভারটা আগে রান দেয় দেন তো ক্লায়েন্ট রান দেয় না 
তো সার্ভারটা স্টার্ট হইতে কতক্ষণ লাগে এটা আমরা জানি না তো সেফটির জন্য এক সেকেন্ড পরে দিছি মানে আমরা এক সেকেন্ডের মধ্যে শিওর যে সার্ভার অ্যাপে সবকিছু স্টার্ট হয়ে যাবে সার্ভার সেট আপ হইতে আমরা ধরে নিচ্ছি এক সেকেন্ড আমি চাইলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিলেও আমার মনে হয় না ঝামেলা হওয়ার কথা হম দুইটা একই টাইমে স্টপ করছি আচ্ছা তো এখানে যাই অ্যাপ্লিকেশন গুলাও ইনস্টল করে ফেললাম সেট আপ টাইম করে ফেললাম এইখানে তোমার এই দুটা কোনো কাজ নাই আমরা পরবর্তী ফাইল গুলাতে দেখবো टाइमिंग মানে স্ট্যাকের মতো থাকবে যেখানে হলো তোমার রানের কাজ কি আমি এখানে সিমুলেটার রানটা কমেন্ট আউট করলে এগুলা কিছু প্রিন্ট হবে না আচ্ছা আর ফাইনালি যখন রান পুরো একটা রান কমপ্লিট হয়ে যাবে আমরা যেভাবে ডিস্ট্রাকটার কল করি অমনি এই সিমুলেটার ডিস্ট্রয় কল করলে আমি এখানে যত অবজেক্ট পয়েন্ট যত কিছু ডিক্লেয়ার করছি সবগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন আমরা একটু আউটপুটটা দেখি এখানে কি আমি ম্যাক্স প্যাকেট কম দিইনি বেশি সেভ করলাম আবার বেল হবে এখন এখানে দেখো কি হয়েছে বলতো রানের ক্ষেত্রে কি কি হতে পারে আমাকে একটু টাইম ওয়াইজ ইভেন্ট গুলো বলতো তোমরা ফার্স্ট ডে কোন ইভেন্ট হয় তারপর হলো ক্লায়েন্ট স্টার্ট হয় ক্লায়েন্ট স্টার্ট হচ্ছে দুই সেকেন্ডে আর আমি ক্লায়েন্ট কে বলে দিছি যে একটা প্যাকেজ সেন্ড করবে সো স্টার্ট হওয়ার পরে ফার্স্ট কি করতেছে দুই সেকেন্ডে একটা প্যাকেট हेरफेर नेटवर्क মানে আমার এনভায়রনমেন্টের চ্যানেলে সবকিছু ডেটা রেট সবকিছু পার্সপেক্টিভে কিছুক্ষণ পর সার্ভার এই ওয়ান জিরো টু ফোর বাইকটা রিসিভ করতেছে ক্লায়েন্ট থেকে যে ক্লায়েন্টের অ্যাড্রেস আর এবং ক্লায়েন্টের এত নম্বর পোর্ট নাম্বার থেকে দেন এটা যেহেতু ইকো ইকো মানে কে ও একটা রিসিভ করার পর ওটার মানে ওটা যে রিসিভ করছে ওটা একনলেজ পাঠায় তো ওই সাথে সাথে যখনই ও রিসিভ করছে তখন ও যায় আবার হলো ক্লায়েন্টকে मध्य जिनगुलट पाठान कथा जो इंटरवेल पर रामजिटर रिसीवे लग जिन सबकि 
আমি এখানে দুইটা জিনিসের লক কম্পোনেন্ট ইনাবেল করছিলাম একটা হলো ইউডিপি ইকো ক্লায়েন্ট একটা ইউডিপি ইকো সার্ভার ইভেন আমি তোমাদেরকে যদি এখন ইউডিপি ইকো ক্লায়েন্টে যাই মানে আমি এখানে তোমার লক কম্পোনেন্ট ইনাবেল করছিলাম ইউডিপি ইকো ক্লায়েন্টে সো ইউডিপি ইকো ক্লায়েন্ট যখন অ্যাকচুয়ালি একটা ফাংশনের মাধ্যমে সেন্ড করে ওখানে আমার একটা মেসেজ প্রিন্ট করা হয় মানে তুমি এখানে দেখতে পারো যে মানে আরো অনেক মেসেজ আছে বাট অ্যাকচুয়ালি সবকিছু প্রিন্ট হয় না আমার কিছু কিছু মেসেজ প্রিন্ট হয় কি কি মেসেজ প্রিন্ট হবে এটা ডিফাইন হয় এই প্যারামিটারটা দ্বারা এটা ডিটেলস একটু পরে আসতেছি বা এখনই হয়তো বা আসবো একটু একটু পরে আসতেছি সো আমাকে একটু বলো ফার্স্ট ডট সিসি সবকিছু নিয়ে তোমরা ক্লিয়ার এম এস কি কঠিন লাগতেছে হ্যালো তোমার কি কিছু বুঝো নাই মানে আমি এটা শর্টকাট বলে তুমি ফার্স্ট থেকে সেভেন সিস যদি ভালো মতো বুঝাও তোমাকে কিছু আটকাইতে পারবে না আর এই যে এই ফ্লো গুলা মনে রাখবা হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা একটু স্লাইডে ফেরত যাই মাঝে কিন্তু সিমুলেটার থামানোর জন্য কিছু করিনি তো এটার যে সিস্টেমটা যে তোমার যদি এই যে আমি যেটা বলছিলাম সিমুলেটার রান হইলে ওর একটা ইভেন্ট কিউ থাকে ওখানকার সব ইভেন্ট গুলো এক্সিকিউট করে এক একটা করে তো তোমার যদি মানে এরকম থাকে যে কোনো আর ফার্দার ইভেন্ট নাই তাহলে ও ওই ইভেন্ট কিউতে তাহলে ও এক একা স্টপ হয়ে যায় যেমন এখানে আমি দেখে বুঝতে পারতেছি আমার ওই যে দুই সেকেন্ড একটা প্যাকেট পাঠায় প্যাকেট পাঠানোর পর টু পয়েন্ট জিরো জিরো তে রিসিভ করে দেন হলো যে টেন সেকেন্ডে ওরা স্টপ হয়ে যায় সো আলটিমেটলি টেন সেকেন্ডের পর ওই ইভেন্ট কিউতে আর কিছু নাই তো তখন এই যে সিমুলেটারটা স্টপ হয়ে যায় বাট কিছু কিছু কেসে তোমার থাকে যেমন ধর ওয়াইফাই বা অন্য কোন এরকম নেটওয়ার্ক ডিজাইন করতে গেলে যে তোমার কখনো ইভেন্ট কিউটা এমটি হয় না ইটস লাইক ধর কিছুক্ষণ পর পর বিকন সেন্ড করতেছে বা কিছু ইভেন্ট অলওয়েজ ইনফাইনাইট ওয়েতে মানে ক্রিয়েট হতে থাকে তো তখন আমাদের হলো এটাকে ফোর্সফুলি স্টপ করতে হয় ফোর্সফুলি স্টপ করা ফাংশনটা হলো সিমুলেটার স্টপ হ্যাঁ আর এর মধ্যে আমি যেই টাইমে স্টপ করতে চাই এটাই করতে হবে আমি এটা এখানে এটা করে দেখতে পারি আমি যদি এখানে কখন দেবো বলো তো আচ্ছা আমি তিন সেকেন্ডে দেই আর হলো আচ্ছা এমনি দিতে হবে আমি তিন সেকেন্ডে দিচ্ছি আর আমরা এটা বুঝতে পারবো না কারণ তোমার ইভেন্ট এক্সিকিউশন শেষ হয়ে যায় সো আমি ম্যাক্স প্যাকেটটা একটু বাড়াই দিলাম টু দিলাম এখন দেখো তো কি হয় আচ্ছা খেয়াল করছো আমার আরেকটা ইভেন্ট কিন্তু তিন আরেকটা প্যাকেট পাঠানো কথা তিন সেকেন্ডে আমি এখানে ম্যাক্স প্যাকেট টু করে দিছি বাট ও পাঠাচ্ছে না বিকজ ও তিন সেকেন্ডে কিন্তু সিমুলেটারটা আমি পোস্টফুলি স্টপ করে দিছে সো তিন সেকেন্ডের পরে যে ইভেন্ট গুলো স্কেডিউল ছিল ওগুলা ও এক্সিকিউট করতেছে না এটা কি বুঝা গেছে আচ্ছা এখন একটা জিনিস বলো এখানে একটা নোট লিখছি যে 
সিমুলেটর রান এর আগে অবভিয়াসলি সিমুলেটর স্টপ কল করতে হবে এটা কারণটা কি কে বলতে পারবে কেন स्केचुलके चारे डिफाइन करो खाली लग एर टाइप करते कारण लग इन दीब इनफो दी लग लेवल इनफो दे मान लग इनफो लग इनफोर आगे लेवल लग टाइप सब गल लग लेवल इनफो दे मान सब गग लेवल फांगशन दे मान सब गाँव एक देखी धरो ये लेवल चेन्ज कर फांगशन पर्त दिल फार्सो चौबीस 
চার্ট অ্যাপ্লিকেশন ফাংশন যেটা করছিল যে একটা প্যাকেট যে পাঠাইতে হয় ওটা স্কেডিউল করছে স্কেডিউল ট্রান্সমিট কল হয়েছে স্কেডিউল ট্রান্সমিট থেকে প্যাকেট সেন্ডটা কল হয়েছে দেন প্যাকেট সেন্ড হলো এই যে তারপর হলো পাঠায় প্যাকেট সেন্ড হলো প্যাকেটটা পাঠাইলো সার্ভার রিসিভ করলো দেন সার্ভার যখন সেন্ড করলো ওইটা তো ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন একটা ফাংশনের মাধ্যমে রিসিভ করছে ওটা রিসিভ করে যে হ্যান্ডেল রিড দিয়ে তারপরে যে রিসিভ এর ফাংশনটা প্রিন্ট হয়েছে দেন হলো স্টপ অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে তারপর যখন আমরা ডিস্ট্রয় কল করছি যে ডু ডিসপোজ আর ডিস্ট্রাক্টরটা কল হয়েছে তোমাদের এই হেক্সা ডেসিমাল ভ্যালু গুলা কি এটা কি কে বলতে পারবে मैंने बुझा गया लिखे बुझाचे আমি চাচ্ছি যে ইউডিপি ইকো ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনে সব লেভেল হলো ই করতে ইনেবল করতে তাহলে আমি লক কম্পোনেন্ট এবং ওটা যে লেভেল পর্যন্ত লক লেভেল পর্যন্ত আমি প্রিন্ট করতে আছি ওটা দিয়ে দিলাম এরপর আমি যখন এটাকে রান দেব एक कच कर प्रत्येक तुम्हारे की कल हम सार्वर जत ग लग इनफरमेशन छोड़ सब प्रिंट हम बुजते
তারপর আমি এটাকে রান করলাম এখন দেখো সার্ভারে করছি রাইট সার্ভারে সব লেভেলের লগ ইন আবিল করছে এবং সার্ভারের ক্ষেত্রে প্রিফিক্স ফাং দিলে প্রত্যেকটা মেসেজ কোন ফাংশন থেকে প্রিন্ট হচ্ছে ওটা প্রিন্ট হয় তাহলে আগে যেরকম আমার সার্ভারের এই মেসেজ গুলো আসতো এক টাইম এত সার্ভার রিসিভড আহ এত বাইক ফ্রম এই এই জিনিসটা এখন দেখো ও অ্যাকচুয়ালি কোন ফাংশনের ভিতরে এটা প্রিন্ট করতেছে ওটা সহ আসতেছে ইউডিপি ইকো সার্ভারের হ্যান্ডেল রিড ফাংশন থেকে এটা কল হচ্ছে হ্যাঁ আমি যদি ক্লায়েন্টের টা ইনাবেল করে দেই তাহলে আমি ক্লায়েন্টের টা দেখতে পারবো তো আমি এখন একটা কাজ করি আমি দুইটা ইনাবেল করে একসাথে তো দুইটা ইনাবেল করার জন্য যে ইটা লিখতে হয় আচ্ছা এটা লিখছি এটা হলো সার্ভারের ছিল এখন আমি ক্লায়েন্টের টাও করলাম এটাতে কি করলাম আমি ক্লায়েন্ট আর সার্ভার প্রত্যেকের সব লেভেলটা ইনাবেল করে দিলাম আর ওদের যাতে কোন ফাংশন থেকে কি মেসেজ প্রিন্ট হচ্ছে ওটাই করে দিলাম এখন যদি আমি রান করি প্রত্যেকটা মেসেজ কোন ফাংশন থেকে কল হচ্ছে সবকিছু সহ আসে গেছে এতটুকু কি ক্লিয়ার হয়েছে যে আমরা লক কম্পোনেন্ট কে কেমনে কমান্ড লাইন থেকে চেঞ্জ করতে পারি আচ্ছা এখন যদি এটাও তুমি চাও যে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট কোন টাইমে প্রিন্ট হয়েছে এটা দেখার জন্য তাহলে হলো আমরা এখানে যেরকম প্রিফিক্স ফাংশনটা অ্যাড করছিলাম এখন আমি চাই যে প্রিফিক্স টাইমটাও অ্যাড হোক তারপর যদি আমি এটা রান করি দেখো প্রত্যেকটার আগে কোন টাইমে ওই ফাংশনটা কল হচ্ছে ওটাও আসে গেছে তো লক কম্পোনেন্ট গুলাকে এমনি আমি ইট থেকে চেঞ্জ করতে পারি কমান্ড লাইন থেকে এখানে কয়েকটা জিনিসে মাথায় রাখো যে প্রিফিক্স ফাং আর প্রিফিক্স টাইম দিয়ে ফাংশন আর টাইমটা প্রিন্ট করতে পারি আর দুই তিনটা একসাথে করতে গেলে তাদের মাঝে তোমার দুই তিনটা লক কোম্পানি করতে তাদের মাঝে একটা কলম দিতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখন হলো আমি যত কিছু করলাম আমি আমার আগের অবস্থায় যাইতে চাই কারণ এখন যতবার প্রিন্ট করবো সবকিছু প্রিন্ট হতে থাকবে দিলাম এই যে আমার আগের অবস্থায় ফেরত আসছে ঠিক আছে আহ তোমাদের মনে একটা ইজ রাখতে পারে যে আমি যে এখানে একটা লক কম্পোনেন্ট ডিফাইন করছি এটার তো কিছু ই করিনি মানে প্রিন্ট করিনি তো এই লক কম্পোনেন্ট আমি জিনিসপাতি প্রিন্ট করতে পারবো যেমন ধরো আমি এখানে একটা কোড অ্যাড করলাম যে এন এস লগ ইনফো ক্রিয়েটিং টপোলজি এটা দিয়ে আমি সেভ দিয়ে এখানে রাম দিলাম আচ্ছা মেসেজটা আসেনি রাইট মানে হিসাব অনুযায়ী তো লগ ইনফোটা প্রিন্ট হওয়ার কথা কেন আসেনি আমাকে একটু বলতে পারবে হ্যাঁ আমি কিন্তু সবকিছু সরাই ফেলছি তো আমি এখন যেটা করব যে আমার লক কম্পোনেন্ট নাম কি আমাকে বলো হ্যাঁ তো এটা এখানে দিলাম 
and ওটার কি লেভেল পর্যন্ত আমি এখন আপাতত যেহেতু এখানে এনএস লগ ইনপুট দিছি তাহলে আমি লগ লেভেল ইনপুট দিলাম আমি ঠিক শুনলাম এটা আচ্ছা হল কথা এখন যদি করি আচ্ছা এটা আমি লিখে না আচ্ছা প্রিন্ট করছে এটা কি বুঝা গেছে আর আরেকটা কাজ করা যেত আমি যদি এখানে যে ম্যানুয়ালি লক কম্পোনেন্ট ইনাবেল দিয়ে এটা ইনাবেল করে দিতাম এদের মতো তাহলে এটা কোর্ট থেকে হ্যান্ডেল হয়ে যেত ওকে এখন আমি আমার লগ ইন অফ করে দিলাম এটা থাক লগ ইং এর জিনিসপাতি ক্লিয়ার হয়েছে মোটামুটি রাইট হোপফুলি ঠিক আছে নেক্সট এ যেটা যাই এটা হলো কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট কেমনে নেওয়া তো আচ্ছা আমি তোমাদেরকে বলি এখন তোমাদের অনেক কনফিউজিং লাগতেছে বাট এগুলা কিন্তু একদম বেসিক লগ গেইং অ্যান্ড কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট পরে তোমরা দেখলে এই করতে পারবা তো এখানে আমরা দেখছি যে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট নেওয়ার জন্য আমার ফার্স্টে এই দুইটা লাইন অবভিয়াসলি ডিক্লেয়ার করা লাগবে যে কমান্ড লাইন এবং কমান্ড লাইন থেকে যে আর্গুমেন্ট দেবো ওগুলোকে পার্স করার এবিলিটি রাখতে হবে হ্যাঁ তো কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট নেওয়ার জন্য এই দুইটা জিনিস তেতাল্লিশ নাম্বার লাইন আর উনপঞ্চাশ নাম্বার লাইন এটা ডিক্লেয়ার করে রাখা লাগবে এখন আমি ফার্স্টে জানতে যাচ্ছি যে আমার আসলে কমান্ড লাইনের কি কি ই আছে কমান্ড লাইনের মানে বেসিক্যালি কি কি জেনারেল আর্গুমেন্ট আছে তো এটার জন্য আমার যে জিনিসটা আমি হেল্প প্রিন্ট হেল্প সাথে এই কমান্ডটা দিব হম প্রিন্ট হেল্প দিলে ও যেটা প্রিন্ট করবে যে ও আমাকে দেখাবে যে ইন জেনারেল এন এস থ্রিতে কি কি জেনারেল আর্গুমেন্ট এভেলেবেল এজ আ কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট হ্যাঁ তো এই যে আমি এর মধ্যে অলরেডি প্রিন্ট হেল্প এই কমান্ডটা ইউজ করছি তো এখন যদি আমি অন্য যে কোনো কিছু ইনসল্ট করতে ই করতে পারি যেমন ধরো আমি একটা সিম্পল যেটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যদি আমি প্রিন্ট পার্সন দেই আচ্ছা এটা পারতো এটার জন্য অন্য কিছু ই করা লাগবে আই গেস এই কমান্ডটাতে ই করলেই হয়ে যাবে বাট প্রিন্ট গ্রুপস দিল তো প্রিন্ট গ্রুপসে দেখবা যে অনেকগুলা ই প্রিন্ট হচ্ছে গ্রুপ প্রিন্ট হয়েছে হম এই জিনিসগুলা এই এন এস থ্রি মডেল লাইব্রেরিতে এইগুলার মতো সিমিলার বেসিক্যালি আমি আবার এই যে ইউডিপি ইকো ক্লাইনটা দেখাই বিকজ এটা দিয়ে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে একটা জিনিস যখন আমরা একটা ক্লাস যখন ডিফাইন করি তখন আমরা ওকে একটা গ্রুপের আন্ডারে দিই যে সেট গ্রুপ নেম মানে একটা গ্রুপের আন্ডারে ফেলি আর ওকে একটা আমরা টাইপ আইডিও দেই আর কি ওটা আপাতত ই করা লাগবে না তো এই যে যতগুলো গ্রুপের মধ্যে ফেলা হয়েছে গ্রুপের লিস্টটা এখানে দেওয়া হয়েছে তো আর কি কি আর্গুমেন্ট ছিল প্রিন্ট গ্রুপ গ্রুপ আমি যদি এখন প্রিন্ট গ্রুপের মধ্যে একটা গ্রুপের নাম দেই ধরো অ্যাপ্লিকেশন ছিল যে জিনিস অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে ওগুলো আছে এখানে দেখো যে ইউডিপি ইকো ক্লাইন্ট আছে আমরা দেখছিলাম ইউডিপি ইকো ক্লাইন্ট এর গ্রুপ হিসাবে অ্যাপ্লিকেশনটাকে সেভ করছে তারপর যদি আমি এগুলা তো এক একটা টাইপ আইডি বলছে রাইট টাইপ আইডি সিঙ্গুলার তো আমি আমার এখানে কি ইউজ হয়েছে ইউডিপি ইকো ক্লাইন্ট তো আমি এই জিনিসটা এ করে তো এখানকার এটা কি প্রিন্ট টাইপ আইডি হুম 
আমরা যদি ধরো যে কোনো একটা টাইপ আইডির অ্যাট্রিবিউট গুলা দেখতে যাচ্ছি তো ইউডিপি ইকো লাইন টাইপ আইডি হলো এন এস থ্রি স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর আচ্ছা তোমাদের কি মনে আছে যে আমরা যে ইন্টারভাল ম্যাক্স প্যাকেট এগুলো সেট করছিলাম कमांड लाइन मेट्रीट गेट करते কমান্ড লাইন এর মাধ্যমে করতে চাইলে আমি আগে এই জিনিসগুলো কমেন্ট আউট করি আমি চাচ্ছি যে আমার কমেন্ট লাইন এর মাধ্যমে এই অ্যাট্রিবিউট গুলো সেট করব তো অ্যাট্রিবিউট সেট এর জন্য এখানে কি বলছিল দেখে দাও প্রিন্ট অ্যাট্রিবিউটস হুম একটা অ্যাট্রিবিউট বলে আমরা ধরো আচ্ছা আচ্ছা দেখি এই এগুলা কেন আমি ম্যাক্স প্যাকেটটাকে চেঞ্জ করি এন এস থ্রি ইউডিপি ইকো ক্লাইন্ট এর ম্যাক্স প্যাকেট এই এই কমানটা বেসিক্যালি সেম লিখতে হবে এখানে উপরে এখানে যেভাবে দেখাচ্ছে ম্যাক্স প্যাকেট ইকুয়াল টু আমি যদি টু দেই আচ্ছা কি করলাম এটা কি বুঝতে পারছো আমি বেসিক্যালি অ্যাট্রিবিউটটাকে আগে এখানে যেরকম লোকালি সেট করছি আমি এটাকে কমান্ড লাইন দিয়ে সেট করতে পারি ওই ওই ফাংশনালিটিটা দেখালাম एक मैं কোড করার সময় চাই না যে নিজে একটা ক্রিয়েট করব নিজে একটা কিছু ভ্যালু অ্যাসাইন করবো তো ওই জিনিসটা আমরা এখন একটু করার ট্রাই করি ধরো আমি চাচ্ছি যে আমার কমান্ড লাইন দিয়ে আমি একটা নতুন আহ সেট করবো নতুন একটা ভ্যারিয়েবল নিব তো আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল আমি ডিক্লেয়ার করছি এন প্যাকেজ ওয়ান এবং এই সিএমডি এর মধ্যে মানে এই কমান্ড লাইন এর মধ্যে এই অ্যাট্রিবিউটটা অ্যাড করলাম এড ভ্যালু এন প্যাকেট কয়টা প্যাকেট ইনপুট নিব এই জিনিসটা হ্যাঁ তো আর এটাকে একটা কাজ করি এই যে আমার এখানে ম্যাক্স প্যাকেট যে ছিল ম্যাক্স প্যাকেট ওয়ান ছিল না আমি এখানে বললাম যে এটা এন প্যাকেট আসে তার মানে আমি নিজে একটা ভ্যারিয়েবল কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট ক্রিয়েট করলাম এই কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টটা মাধ্যমে আমি এন প্যাকেটসটা তোমার ম্যাক্স প্যাকেটের মধ্যে অ্যাসাইন করব। তাহলে আমি যদি এখন আবার একটু প্রিন্ট হেল্প দিয়ে দেখি
আচ্ছা এই যে খেয়াল করো আগে খালি জেনারেল আর্গুমেন্ট আসতেছিল এখন আমি কমান্ড লাইনে নতুন একটা আর্গুমেন্ট ক্রিয়েট করছি ওটা এখানে আসতেছে এন প্যাকেজ হ্যাঁ তার মানে আমি এখন এখানে এই এন প্যাকেজ কমান্ড এর মাধ্যমে এই এই ভ্যালুটা এন প্যাকেজ এর ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারি যেটা আলটিমেটলি তোমার এখানে ম্যাক্স প্যাকেজ এর অ্যাসাইন করতে আমি 3 দিলাম দিয়ে রান যদি দেই তাহলে দেখছো এখন তিনটা প্যাকেট আছে এই হচ্ছে আচ্ছা সো এটা ছিল তোমার মোটামুটি কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টারি এখন আমাকে একটু সত্যি বলো তো এতটুকু পর্যন্ত কি অনেক বেশি হয়ে গেছে তোমাকে বুঝতে স্ট্রাগল করতেছো তো চুপ থাকলে আমি হ্যাঁ ধরে নেব मन रखा कैमनेमांड দেখবা যে কি কি আর্গুমেন্ট আছে ওই বাইজ করবা বা ধরো এই যে তোমার আগে যে দেখলাম যে এন এস লগ ইন অ্যাভেল করা এটা মেন কনসেপ্টটা বুঝলে তুমি কিছু জিনিস মনে রাখলে ওটা ট্রাই করে বা এই ডকুমেন্টেশন দেখে করতে পারবো আচ্ছা আর একটু বেশি পড়ায় আমি একটু ইজি করে পড়ানোর ট্রাই করবো যাতে তোমাদের ঝামেলা কম হয় মানে আজকে আমার তিনটা ফাইল পড়ানোর টার্গেট ছিল মনে হয় না তোমার মেবি গুলাই ফেলবো বেশি ঠিক আছে এখন হলো আমরা একটু দেখব যে এই পার্টটা আমার এই যে সিমুলেশন যে ওভারভিউতে আমরা তো এই জিনিস এতক্ষণ করিনি যে লক ফাইল ক্রিয়েট করিনি তো আমরা এখন একটু লক ফাইল কেমনে ক্রিয়েট করা যায় এটা দেখবো তো শর্টকাটে বলতে শর্টকাটে বলবো না মানে বেসিক্যালি এই জিনিসটা একটা ফাইল ক্রিয়েট করার মতো যেমন আস্কি ট্রেস হেল্পার এটা বেসিক্যালি একটা মানে আস্কি মানে টেক্স ফাইল এর মতো একটা ফাইল ক্রিয়েট করে হ্যাঁ তো এই আস্কি ট্রেস হেল্পারটা দেওয়ার পর আমি কি করতেছি এই কমান্ডটা লিখতেছি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ইনাবেল আস্কি অল আর আস্কি ক্রিয়েট ফাইল স্ট্রিম দিয়ে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে হম এখন এখানে আমি ফাইলটা লোকেশন দিয়ে দিছি তুমি যদি আজকে ক্রিয়েট ফাইল স্ট্রিম দিয়ে খালি ফাইলের নামটা দাও তাহলে হলো আমার এই যে এন এস থ্রি যে এই যে মেইন ডিরেক্টরিটা আছে এখানে ফাইল গুলা ক্রিয়েট হয় তো আমার কাছে এটা অনেক মেসি লাগে দ্যাটস ওয়াই আমি ট্রাই করি যে স্ক্র্যাচের ভিতর প্রত্যেকটা কোরেসপন্ডিং একটা করে ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি এবং ট্রাই করছি যে ওর ভিতর যাতে ই হয় তো আমি ওই ফাইল স্ট্রিম দেওয়ার পরে পাঁচ সহ ফাইল নেমটা দিয়ে দিছি আরেকটা হলো আরেকটা টাইপের মানে তোমার বেসিক্যালি এই লক ফাইল দুই টাইপের জেনারেট করা যায় একটা আস্কি যেটা একটু নর্মাল ট্রেস ফাইলের মতো একটা হলো পিক অ্যাপ ফাইল হ্যাঁ যেটা হলো এটা হ্যাঁ তো এগুলার জন্য তোমার ফাংশন আছে অটো যে তুমি ইনাবেল আস্কি অল দিলে আস্কি ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে ইনাবেল পিক আপ অল দিলে পিক আপ ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কি এটা কি তোমাদের মনে আছে না মনে থাকলে আমি একটু স্ক্রোল আপ করি এই যে এখানে পয়েন্ট টু পয়েন্ট হেল্পার এর মধ্যে আমি ডিভাইস আর ই করছিলাম দেন পয়েন্ট টু পয়েন্ট ইনস্টল করছিলাম হম তো আমি যখন এই যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ইনাবেল আস্কি অল দিচ্ছি তার মানে হলো আমি যতগুলা ডিভাইস এর মধ্যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মানে টাইপ ইনস্টল করছিলাম ওদের প্রত্যেকের জন্য এক একটা আস্কি ফাইল ক্রিয়েট হবে সেম ভাবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ইনাবেল পিক আপ দিলে যতগুলা পয়েন্ট টু পয়েন্ট ডিভাইস ছিল আমার ওদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে পিক আপ ফাইল ক্রিয়েট হবে এতটুকু কি সবাই বুঝতে পারছো মানে ফাইল ক্রিয়েশনের ব্যাপারটা তোমাদের বুঝতে সমস্যা হলে একটু বলো আমি জানি কন্টেন্ট বেশি লাগতে পারে বাট ধরো পরে ভিডিও দেখেও যদি তোমরা না বুঝতে পারো মানে আমি যদি বুঝাইতে না পারি তাহলে তো একটু ঝামেলা ঠিক আছে তো এই যে অনেক কিছু বিল্ড হবে বিল্ড টিল্ড হওয়ার পর আমি কিন্তু এই ফোল্ডারটা খালি রেখে দিছি হ্যাঁ একটু দেখবো আমরা
শেষ হলো এখানে দেখছো যে তিনটা ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে এই একটা হলো তোমার ফার্স্ট ডট টি আর যেটা ক্রিয়েট করছিলাম হ্যাঁ এটা হলো আজকি ফাইলটা আর পি ক্যাপ হলো দুটা ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে পি ক্যাপ ফাইলটা পরে আসে আমরা আমরা আগে দেখি আজকি ফাইলটা আজকি নর্মাল আমরা করতে পারি আর মতো এখানে দেখেছি অনেকগুলা লাইন আছে রাইট হ্যাঁ তো আমি যদি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করি যে এই যে এটা একটা লাইন তারপর একটা লাইন দুই তিন চার পাঁচ ছয় প্রত্যেকটা লাইন একটা প্যাটার্ন আছে ফার্স্ট মানে স্পেস দিয়ে সেপারেটেড অনেকগুলো ভ্যালু আছে ফার্স্ট এই যে প্লাস মাইনাস আর আছে তারপর একটা নাম্বার ভ্যালু আছে তারপর একটা বড় কিছু একটা আছে দেন আরেকটা পার্ট আছে এটাকে শেষ পর্যন্ত আমি এই চারটা পার্ট কে যদি আমি একটু স্লাইডের মাধ্যমে দেখি डिवाइस मान हलो जो पैकेट पाथाते जाते डिवाइस মানে এগুলা তোমার অত ডিটেলস এ জানা লাগবে না যে সুপ্রিম তে জানো ওখানে প্যাকেটটা যায় এন কিউ দেন যখন প্যাকেটটা মানে সেন্ড হওয়া শুরু করে তখন ডি কিউ হয় সো প্লাস মানে আমি বুঝতে পাবো যে আমার ওই ডিভাইসের কিউতে একটা প্যাকেট আসছে ডি কিউ মানে হলো ওই কিউ থেকে প্যাকেটটা চলে গেছে মানে পাঠানো শুরু হয়েছে ডি মানে ড্রপ হইছে আর আর মানে একটা ডিভাইস একটা নতুন প্যাকেট পাইছে হ্যাঁ बेसिकाली डिवाइस क्या এখানে যে নোট লিস্ট থাকে বেসিক্যালি তুমি তোমার সিমুলেশনে যতগুলা নোট ক্রিয়েট করছো ওটা এই লিস্টের মধ্যে থাকে তো বলতেছে যে নোট লিস্ট ডিভাইস এর জিরো ইন্ডেক্স এর নোটটা হ্যাঁ আর আমি একটা জিনিস বলছিলাম এক একটা নোডে চাইলে অনেকগুলা নেট ডিভাইস ইনস্টল হতে পারে তো আমাদের সিমুলেশনে আমরা খালি একটাই নেট ডিভাইস ইনস্টল করছি তো নোট লিস্ট প্রথম নোডে না জিরোতম নোডে এটা দ্বারা বুঝে জিরো তম ডিভাইস মানে একাধিক ডিভাইস থাকলে ওর ফার্স্ট ডিভাইসটার মধ্যে আবার এটা বলে দিচ্ছে ওটা কি টাইপের নেট ডিভাইস পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেট ডিভাইস এর এটি এক্স কিউ দ্বারা বুঝে ট্রান্সমিশন কিউ মানে যখন আমি একটা প্যাকেট ট্রান্সমিট করব ও ট্রান্সমিট কিউ এর মধ্যে এন কিউ অপারেশন হয়েছে মানে এটা কি বুঝাইতে পারছি যে প্লাস এন কিউটা কোথায় হচ্ছে ওটা দেখাচ্ছে যে জিরো তম নোডের জিরো তম ডিভাইস যেটা একটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেট ডিভাইস इनफरमेशन गुलाखा थे এই পোর্ট থেকে এই পোর্টে যাচ্ছে এরকম ঠিক আছে আমি জানি না তোমরা কতটুকু মনোযোগ দিয়ে শুনছো বাট কেউ কি তাহলে আমাকে এই যে লাস্ট যেটা এটাতে কি কি হচ্ছে এটা একটু বলতে পারবে দেখে আচ্ছা আরটা কি আর দিয়ে কি বুঝার আর দিয়ে কি বুঝার কত নাম্বার ডিভাইস এবং ডিভাইস টা কি টাইপের এবং ওই ডিভাইস এর কোথায় এটা রিসিভ হয়েছে হ্যাঁ ওটা যেমন কি ছিল এটা ম্যাক আর এক্স এটা ডিটেলস বোঝা লাগবে আর তারপর এই অংশটুকু কি বুঝায় এটা হলো প্যাকেটের ইনফরমেশন 
মানে প্যাকেটে যাবতীয় যত কিছু ইনফরমেশন আছে প্যাকেটের হেডারের ইনফরমেশন প্যাকেটে কি প্রোটোকল এর সবকিছু তো তোমার ট্রেস ফাইল গুলা জেনারেট করার পর এগুলা আসলে নর্মালি আমরা পার্স করতে হবে এটা পার্স করার কোনো উপায় নাই এন এস থ্রিতে এটা টেক সেপারেট ওয়ার্ড দিয়ে স্পেস দিয়ে সেপারেট করে করে তোমাদের দেখতে হবে এটা গেল এক এখন দেখি পিক এফ ফাইল গুলা কিরকম তারপরে ইন্ডেক্স টা হলো কোন নোড এর কোন ডিভাইস নাম্বার হ্যাঁ জিরোটা দিয়ে বুঝাচ্ছে যে নোট জিরো ডিভাইস জিরো আর সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে যে নোট ওয়ান এর ডিভাইস জিরো হ্যাঁ পরবর্তী ফাইল গুলা দেখলে অনেক সময় একটা নোট এর মধ্যে দুটা ডিভাইস ইনস্টল করে তখন এই যে ওয়ান ওয়ান এগুলাও থাকে এখন এটা তো না হয় একটা ইট মানে আজকি ফাইল আমরা এমনি ওপেন করে করতে পারি এই জিনিসটা আসলে এত পিক আপ ফাইল ইজিলি পড়া যায় না পিক আপ ফাইল পড়ানোর জন্য পড়ার জন্য দুইটা টুল আছে একটা হলো ওয়ার শার্ট যেটা নিয়ে আমি বলবো না ওটা আলাদা একটা ছোট সফটওয়্যার টুল ইনস্টল করতে হয় তো ওয়ার শার্ট দিয়ে মানে তোমার সবকিছু যে আমার ওয়ার্ড নামানো আছে এই কারণে আমার ওয়ার্ড শার্ট দিয়ে এটা দেখা যায় বাট আমি এখন ওয়ার্ড শার্ট দিয়ে দেখাবো না আমি দেখাবো এটা টার্মিনাল দিয়ে একটা কমান্ডে মাধ্যমে এটা রিড করা যায় তো কমান্ডটা হলো টিসিপি দাম তারপর হলো এগুলার মানে বুঝা লাগবে না যে কমান্ডটা মুখে সুস্থ রাখবা তোমরা দিয়ে যদি আমি এই ফাইলটা ওপেন করি আচ্ছা এখন আমাকে এটা একটু কেউ ডেসিফার করবো বলতো এখানে ফাইলটার মধ্যে কি ইনফরমেশন আছে এটা খুবই ইনটুইটিভ একটু দেখে বল টাইম স্টেপ আছে তারপর আমাদের পোর্টালটা আছে আমরা তারপরে আইপি অ্যাড্রেস সেন্ডার এন্ড রিসিভার পোর্ট নাম্বার আছে তারপরে প্যাকেট টাইপটা তারপরে ম্যাম কত বাইটের সেটা বলা আছে আর ফার্স্ট এখানে লেখা আছে কিন্তু এটা কোন টাইপের লিংক डेटा पाई इनफरमेशन ग राजी पर এখানে কি টপোলজি এটা আমাকে বলো আমি এখন বেশি টাইম লাগবে না তোমরা বেসিক সব শিখে গেছো এখন জাস্ট মানে আমরা এখন পয়েন্ট টু পয়েন্ট দেখলাম এটা হলো সিজমা মানে ইথারনেটে কিভাবে আর ওয়াইফাইতে কেমনে হয় এই জিনিসটা দেখো এই টপোলজিটার দ্বারা কি বুঝা আমাকে দেবো কথা একটু কেটে কেটে আসছে কথা কেটে কেটে আসে এখন আসে এখন শোনা যায় না এখন ঠিক আছে না আচ্ছা नेटवर्क मैं 
এক্সাক্টলি একটা হবে তোমার পয়েন্ট টু পয়েন্ট চ্যানেল আর একটা হবে সিসমা চ্যানেল আর একটা হবে তোমার পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেট ডিভাইস সিসমা নেট ডিভাইস এবং ওর দুটো আইপি অ্যাড্রেসও থাকবে হ্যাঁ সো জিনিসগুলো অনেকটা আগের মতোই এই যে ফার্স্ট একটা লক কম্পোনেন্ট ডিফাইন করছি এটাও তোমরা জানো এখানে হলো এই যে দুইটা কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট অ্যাড করছে এটা তোমরা জানো এম সিসমা দিয়ে হলো ওরা ইনপুট নিচ্ছে যে এখানে তোমার কয়টা ই থাকবে এটা অরিজিনালি থ্রি সেট করা আছে থ্রি মানে বুঝাইছে যে মানে এন ওয়ান বাদে এক্সট্রা তিনটা নোট থাকবে ওই জিনিসটাকে তোমরা চাইলে কমান্ড লাইন দিয়ে চেঞ্জ করতে পারো ट আর যে ইথারনেটের নোট গুলো আছে ওগুলাকে সিজমা নোট হিসেবে ডিক্লেয়ার করছে সো এখানে দেখো কি করছে তোমার এম সিজমা সংখ্যক নোট ক্রিয়েট করছে আবার এই কন্টেইনারে একটা এক্সট্রা অ্যাড করছে কাকে অ্যাড করছে ম্যাম ওই এন1 কে যে দুই নেটওয়ার্কে যুক্ত আছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো বুঝতে পারছো তাই না সো এখন দেখবা যে আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট এর আগে যে কাজগুলো করছি তার সাথে এখন সিজমার জন্য নতুন নেটওয়ার্কের জন্য এক্সট্রা কাজ করব এটা ওই আগের মতো পয়েন্ট টু পয়েন্ট একটা হেল্পার ডিফাইন করে ওটা নেট ডিভাইস আর চ্যানেলে দুটো অ্যাট্রিবিউট সেট করছে দেন ওই পয়েন্ট টু পয়েন্ট হেল্পার দ্বারা এই নোটস গুলাতে ইনস্টল করছে নেট ডিভাইস এই পার্টটার সাথে সবাই ফ্যামিলিয়ার রাইট এটা নিয়ে কনফিউশন আছে কারো আমার কথা কি শোনা যায় না হ্যালো শোনা যাচ্ছে আচ্ছা 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 এইটা সিমিলার ভাবে মানে এখানে যেরকম তোমার ফিজিক্যাল আর ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে কাজটা করে পয়েন্ট টু পয়েন্ট হেল্পার দিয়ে এই জিনিসটা দিয়ে কি করে বলো कारण हलो तुम गुलते তোমার প্যাকেট ট্রেসারে করছো না একটা ওয়ার্ড যে দুইটার সাথে কানেক্ট করছো সো এখানে তো একটা জিনিস দেখতেছো রাইট যে এখানে একটা বাস কানেকশন আছে তো এর মধ্যে ডেটা রেটটা এই পুরো ওয়ার সেম হবে না তুমি তো এরকম করতে পারো না চাইলে যে এন ওয়ান এন্ট্রোর একটা ডেটা রেট দিলা এন টু এন্ট্রি একটা ডেটা রেট দিলা পুরা বাস নেটওয়ার্কে এই মানে বড় ওয়ার্ডটার তোমার হলো ডেটা রেটটা সেম থাকতে হবে তো ওই জিনিসটা এনশোর করার জন্য কেউ যাতে লাইক ওই একই नोट गोटल कर लो कन्टेनर गिजमा डिवाइस এই জিনিসটা দুটো আলাদা কেন করলো আমাকে বলো এখানে কেন পিটু পি নোটস করেনি গেট জিরো করছে কেন আচ্ছা স্ট্যাক ইনস্টল করা মানে হলো প্রোটোকল গুলা খালি ইনস্টল করা সো সিজমা নোটস এর মধ্যে কিন্তু পিটু পি নোটস এর গেট ওয়ানটা আছে হ্যাঁ কারণ আমরা দেখছি যে এই নোটটা অ্যাকচুয়ালি তোমার ইথারনেটটা ইথারনেটেও আছে তোমার পয়েন্ট টু পয়েন্ট আছে সো ইথারনেটে এটাতে ডাবল স্ট্যাক ইনস্টল করা তো কোনো মানে নাই এই কারণে ওকে একবার খালি সিজমা গুলার সাথে করছে আর এই কারণে যখন পি টু পি নোটস এর করছে তখন খালি মানে একটা নোট এর করছে বাকি গুলার করে নাই কয়ে গেল হুম এটা কি বুঝতে পারছো কি বলছি 
জি ম্যাম আচ্ছা এখন দেখো আমাদের দুইটা নেটওয়ার্ক তাহলে আমি যে আইপিভি ফোর অ্যাড্রেস হেল্পার দিয়ে ফার্স্ট এ সেট বেস করলাম এই নেটওয়ার্কের অ্যাড্রেস আর সাবনেট মাস্টে হ্যাঁ তারপর আমার এই যে পি টু পি ডিভাইস মানে পয়েন্ট টু পয়েন্ট যে ডিভাইস গুলো আছে ওগুলোর মধ্যে অ্যাড্রেস গুলো অ্যাসাইন করলাম যেটা আমার পি টু পি ইন্টারফেস আছে তারপর বা আরেকটা নেটওয়ার্ক সেট করলাম যেটাকে আমি সিসমাতে করলাম সিসমা ডিভাইস গুলোতেও অ্যাড্রেস গুলো অ্যাসাইন করলাম সো এর মাধ্যমে কিন্তু আমার ডিফারেন্ট আইপি অ্যাড্রেস ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কের জন্য ইনস্টল হয়ে গেল এখন আমার টার্গেট থাকবে আমি এটাকে সার্ভার বানাবো আর এই কর্নারটাকে ই বানাবো ক্লায়েন্ট বানাবো তো ওই জিনিসটাই এখানে করে যে তোমার সার্ভার অ্যাপটাতে কোনটাতে ইনস্টল করে সিসমা নোডের গেট এন সিসমা মানে একদম লাস্ট ইন্ডেক্স এরটাকে ইনস্টল করতেছে দেন সার্ভার আগের মতো স্টার্ট করতেছে ওয়ান সেকেন্ডে স্টপ করতেছে টেন সেকেন্ডে আর ইকো ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে প্যারামিটার হিসেবে দেওয়া লাগে রিমোট অ্যাড্রেস আর রিমোট পোর্ট রিমোট পোর্ট নাইন এটা সেম আর এর অ্যাড্রেসটা লাগবে তো এই যে এম সিজমা মানে সিজমা ইন্টারফেসের লাস্ট নোটটা আইপি অ্যাড্রেসটা এখানে নেয় হুম তারপরে আগের মতো ম্যাক্স প্যাকেট ইন্টারভেল এগুলা সেট করে ক্লায়েন্ট অ্যাপটা ইনস্টল করে পয়েন্ট টু পয়েন্ট এর ফার্স্ট নোটে দেন এগুলা স্টার্ট করতেছে এতটুকু পর্যন্ত কি কারো কনফিউশন আছে যারা শুনতেছো তাদের বলো ম্যাম আমরা যখন হচ্ছে যে স্ট্যাক ইনস্টল করছিলাম মানে তখন আমরা তো হচ্ছে গিয়ে যে যে কমন নোড তাকে হচ্ছে গিয়ে একবার ইনস্টল করছি হুম কিন্তু ম্যাম তার তো আসলে দুইটা কানেকশন তার তো দুইটা ডিভাইস হ্যাঁ আচ্ছা স্ট্যাকটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্ক রিলেভেন্ট কিছু না স্ট্যাক হলো মানে বেসিক্যালি তোমার ডিভাইস যেটা ওকে এবিলিটিতে দেওয়া যে ও প্রোটোকল ছিলে হ্যাঁ মানে ওকে বলে দেওয়া যে আইপি ভি ফোর নামে একটা প্রোটোকল আছে ওগুলো এগুলো রুল আছে এটা তুমি জেনে রাখো তোমার থেকে আইপি ভি ফোর অ্যাড্রেস দিলে তুমি এম এই করবা হ্যাঁ তো ওটা ডাবল লাগে না এটা কিন্তু কোনো সিমুলেশনে কোনো কাজ করতেছে না ও খালি ওকে প্রোটোকল চিনা হচ্ছে বুঝতে পেরেছি ম্যাম আচ্ছা থ্যাংক ইউ কোশ্চেন করার জন্য ঠিক আছে এই লাইনটা এখানে কেন লাগছে বলো তো এটা তো আগে দেখিনি ম্যাম যেহেতু দুইটা ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক তাই রাউটিং লাগবে এক্স্যাক্টলি মানে আগে আমরা যে ডাইনামিক রাউটিং এর যে কাজটা করতাম এটা এখানে করে এখানে इवन এটা মানে যে বলে দিছে তোমরা পড়ছো কিনা জানি না যে তোমার ওএসপিএস ডাইনামিক রাউটিং করে হুম তারপর এই যে এজ ইউজুয়াল আমি পয়েন্ট টু পয়েন্ট মানে হলো আমার যেগুলো ছিল তোমার পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিংক এ দুইটাই ওদের সবার জন্য পিকেট ফাইলটা ইনেবল করলাম আর তোমার এখানে তো তোমার কয়টা চারটা ডিভাইস আছে রাইট সবগুলোর জন্য আমি পিকআপ ইনেবল করতে পারতাম বাট এতগুলো ফাইল জেনে আমি কি করব তো আমি একটা কাজ করছি মানে তুমি আমি চাইলে এখানে এন ফোর ইনেবল করে ও যে ডেটা রিসিভ করতে সেটা দেখতে পারতাম বাট এটা না করে আমি এন টুর জন্য পিকআপ ফাইলটা ইনেবল করছি হ্যাঁ এটা করার কারণ হলো কি এই যে দেখো সিসমা ডিভাইস ডট গেট ওয়ান মানে জিরো ওয়ান সেকেন্ড নোটটার জন্য করছি এখন এখানে হলো তোমার একটা থার্ড প্যারামিটার আছে এটাকে বলা হয় প্রমিস কিউস হম প্রমিস কিউস মানে এটা একটা মোড আছে যেটার ডিফল্টে ফলস সেট করা থাকে এটাকে যখন ট্রু সেট করে দেয় ও যেটা করে যে ওর লিসেন করে মানে ও এর কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কাজ নাই ডেটা যাচ্ছে এখান থেকে হয়ে এখানে হ্যাঁ বাট যখন প্রমিস কিউস মোড অন করে দেয় তখন হলো ও ধরো এই লাইনের মধ্যে দিয়ে যেসব প্যাকেট যাচ্ছে ওগুলা ও দেখতে পারে পড়তে পারে হ্যাঁ ইটস লাইক ধরো ও তো ওটাই যেটা বললাম যে ধরো এন ওয়ান থেকে এন ফোরে যাচ্ছে বাট ও জানবে যে এন ওয়ান থেকে এন ফোরে কি মেসেজ যাচ্ছে বা এরকম যাচ্ছে তো প্রমিস কিউস মোডটা আমি অন করে দিলে যেটা হবে যে আমার আসলে লাইনে যা যা হচ্ছে আমি সবকিছু দেখতে পারবো এই এই ডিভাইসটা দ্বারা তারপর সিমুলেটার রান ডিস্ট্রয় ঠিক আছে এখন আমি জাস্ট সেকেন্ড ফাইলটা রান করলাম অনেক কিছু হচ্ছে বিল্ড হোক দেখো তোমার মেসেজ গুলো অনেকটা আগের মতোই দুই সেকেন্ডে বলতেছে যে ক্লায়েন্ট একে পাঠাইছে খালি হলো এইবার দেখো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আলাদা যে বোঝা যায় টেন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর কে পাঠাইছে 
मान कि मैसेजे मत मैम टाइम स्टैम टा दवा अच्छे तार पर अच्छे ये ए प्रोटोकॉल कौन कौन आईपी पोर्ट थे कौन आईपी पोर्ट है जाते हैं की टाइप पर पैकेट आता लेंथ मतलब इतना तो अनेक आगे मोते थे ना इतने इंट्यूटिव अखंड देखिए हमें जेटा थे जो प्रॉमिस किया स्मॉल डाउन कर सिला जेह होल एक्चुअली वही � लिंक प्रत्येक डिवाइस डेटा पाठाई खाली आईपी एड्रेस दिए पाठाई रिसिवर मैक एड्रेस तो मैसेजनाडेसाई हलो डिवाइस डेटा पाठा फार्स्टे तो राउटिंग की पॉइंट हो जाते हैं एन वन जाते हैं 
সো ও তখন আবার ওর লাইনে সবার কাছে বলবে যে আমার কাছে ওর কাছে এন ওয়ান এর আইপি অ্যাড্রেস আছে হ্যাঁ বলবে যে টেন পয়েন্ট ওয়ান এর मोडल कर सब मेसेज जिज्ञेस तो राउटिंगट खाली তো আমি যদি এই প্রমিস কে স্মুথ দিয়ে রাখছিলাম না এটা আমি যদি এটাকে ফলস করে দেই তাহলে তোমরা দেখবা যে ও হলো ই ব্রডকাস্ট যেটা হয় ওটা দেখতে পায় বাট রি সরি রিপ্লাইটা দেখতে পাবে না আমি সেভ করছি হোপফুলি আর ফলস এর প্যারামিটার দেওয়া লাগে না ডিফল্টে ফলস থাকে बुझाते मानी लगते मैं <laughs> मैं 
মানে আমি জানি না আমি রাইট টার্ম বলতেছি না বাট গেটওয়ে ডিফল্ট গেটওয়ে হিসেবে চিন্তা করেন মানে সবাই হলো তোমার অ্যাক্সেস পয়েন্টের সাথে কমিউনিকেট করবে অ্যাক্সেস পয়েন্টই হলো বাইরের নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেট করবে ইনফ্যাক্ট তোমার এন ফাইভ যদি ধরো এন সেভেন কে পাঠাইতে চায় ওরা তো কানেক্টেড না ও হলো এন ফাইভ হলো এপি যে অ্যাক্সেস পয়েন্ট তাকে যেটা পাঠাবে সে তারপরে এন সেভেন কে পাঠাবে মানে ওয়াইফাই ওয়ারলেস নেটওয়ার্কে তোমার নর্মাল ওয়াইফাই তে তোমার সব কমিউনিকেশন অ্যাক্সেস পয়েন্ট দেওয়া হয় আমাদের এখানে অ্যাক্সেস পয়েন্ট তো এম জিরো আবার এম জিরো তে আবার আরেকটা কানেকশন আছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট এখানে সব সিমিলার দেখো এন এস লক কম্পোনেন্ট ডিফাইন করছি থার্ড স্ক্রিপ্ট এক্সাম্পল এখানে এই কমন লাইন দিয়ে অনেকগুলা নতুন আর্গুমেন্ট ক্রিয়েট করছি সিজমা ডিভাইস এক্সট্রা ক্রিয়েট করছি তিনটা ওয়াইফাই ক্রিয়েট করছি তিনটা এই যেটা অ্যাক্সেস পয়েন্ট একে আমরা এপি বলবো আর বাকিগুলাকে স্টেশনারি ডিভাইস বলবো হ্যাঁ স্টেশন ডিভাইস প্রবাবলি বলে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস একটা কন্ডিশন দিছে এটা এখন বলার দরকার নেই একটু কনফিউজ হয়ে যাবো বাট এটা তোমরা একটা টাইমে মানে নিজেরা দেখলে নিজেরা বুঝতে পারবো আমাকে একটু জলদি করে বলো তো এটাতে কি করছে যেটা বলছিলাম যে এগুলাকে স্টেশন নোট বলতে পারো আর এটাকে এই দুইটা আলাদা ভাবে সেট করে সেট করে আলাদা ভাবে বেসিক্যালি যে নোট কন্টেইনারটা আলাদা রাখে একই করলে মানে কিছু ঝামেলা আছে এটা পরে বলতেছি হ্যাঁ সো নোট কন্টেইনার একটা ক্রিয়েট করছে বাকি নোট গুলার জন্য ওটা একটা করছে আর ওয়াইফাই এপি নোট হলো যে পি টু পি নোট গেট জিরো মানে ওই এন জিরো কে কনফিগার করছে আচ্ছা তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইথারনেট আর ইর ক্ষেত্রে যেসব হেল্পার দেখছিলাম ওরা একসাথে এই নেট ডিভাইস আর চ্যানেল দুইটা একসাথে কনফিগার করে ফেলে ওয়াইফাই এর ক্ষেত্রে জিনিসটা একই হেল্পার করে না দুটা আলাদা করে ওদের যে মানে এত কিছু ডিটেলস বোঝা দরকার নেই বেসিক্যালি আগের যেগুলো হলো নেট ডিভাইস আর চ্যানেল একসাথে সেট করে এখানে হলো চ্যানেলের কাজটা আলাদা সেট করতেছে তারপর হলো নেট ডিভাইস যে ম্যাক অ্যাড্রেস এর কাজটা আলাদা ভাবে সেট করে আমি তোমাদেরকে এই আমার ফাইল গুলা দিয়ে দিব তোমরা আমার কমেন্ট গুলা দেখে পড়তে পারবা যে কি করতে হয় যেমন এখানে এস এস আইডি একটু কনফিউজিং লাগতে পারে বাট এখানে যে জিনিসটা বলছে যে তোমার এস এস আইডি দিয়ে ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক গুলা আইডেন্টিফাই করা হয় মানে প্রত্যেকটা এক একটা ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক আলাদা এস এস আইডি দেওয়া হয় হম তারপর এই যে দেখো ফিজিক্যাল লেয়ার আর ডেটা লিঙ্ক লেয়ারটা হেল্পারটা আলাদা ভাবে ডিফাইন করে আবার একটা ওয়াইফাই হেল্পার এর মাধ্যমে দুটা কি করছে মানে ওয়াইফাই জিনিসগুলো একটু কমপ্লিকেটেড সো যেই কাজটা করছে যে ফার্স্টে আমি ওই এপি ডিভাইস বাদে অন্যগুলা নিয়ে কাজ করবো তো এটা একটা কন্টেইনারই করছে দেন এই যে ম্যাক হেল্পারের যে ম্যাক ছিল ওটার হলো কিছু প্যারামিটার সেট করছে যেহেতু এগুলা স্টেশন নোট এই এন এস সি এই টাইপ ওটা সেট করছে এখানে তোমরা এই যে হবার করলে কি কি প্যারামিটার আছে এটা দেখতে পারবা এস এস আইডি ভ্যালু দিছে দেখো এপি নোট আর স্টেশন নোট এর এস এস আইডি ভ্যালু কিন্তু সেম এই সেম প্যারামিটারই পাস করছে এটা দিয়ে বুঝাইলো যে দুইটা আসলে যে সেম নেটওয়ার্কে আছে এটা বুঝা কারণ এস এস আইডি হলো তোমার ওয়ারলেস নেটওয়ার্কে আইডেন্টিফায়ার হম্মিভ প্রুভিং অ্যাক্টিভ প্রুভিং কি এখানে কমেন্টে বলা আছে এটা তোমাদের কাজে লাগবে না বাট বুঝার জন্য সুবিধা তুমি ফাইলটা দিয়ে দিলে তোমরা বুঝতে পারবা আমি কি বেশি তাড়াতাড়ি যাচ্ছি নাকি তাড়াতাড়ি এখন যাওয়া উচিত मैकडिफाइन এটা কালাম এখন আমরা যে জিনিসটা অ্যাচিভ করার ট্রাই করব 
এটা কি ফিক্স থাকবে অ্যাক্সেস পয়েন্ট ফিক্স থাকবে কারণ ও অবভিয়াসলি একটা ওয়ারের সাথে কানেক্টেড ও নড়াচড়া করতে পারবে না বাট বাকিগুলাকে আমি মোবাইল করব মানে ওরা চাইলে মুভ করতে পারবে তো আমি এর জন্য একটা হলো মোবিলিটি মডেল ওদেরকে অ্যাসাইন করব হ্যাঁ তো মোবিলিটি মডেলটার ক্ষেত্রে আমি ফার্স্টে ফার্স্টে যে নোট গুলার পজিশন হবে ওগুলা এই সেট পজিশন অ্যালোকেটার দিয়ে সেট করব এটা একটু একটা বেসিক্যালি একটা গ্রিড ডিজাইন করে দেয় এই গ্রিডটা মিন ম্যাক্স ফ্যালু প্রত্যেকটা মাঝের ডিফারেন্স কি হবে ওই জিনিসগুলো সেট করে দেয় তারপর যখন আমি এই যে মোবিলিটিটা ইনস্টল করতেছি স্টেশন নোটস এ তখন হলো এই নোট গুলা তোমার এই গ্রিডের মধ্যে সিরিয়াল ওয়াইজ অ্যাসাইন হয়ে যায় হ্যাঁ এখন এই মোবিলিটিটা আমি তো বললাম যে এটা ফিক্স থাকবে না মুভ করবে তো এদের মুভ করার জন্য যে মডেলটা ওদেরকে দেওয়া হয়েছে মানে যেই ওয়াইজ ওরা মুভ করবে এটা হলো র্যান্ডম ওয়ার্ক টু ডি মোবিলিটি মডেল এটা একটা ক্লাস ডিফাইন করা আছে তো বলে দেওয়া হয়েছে যে ফার্স্টে ওরা এই গ্রিড পজিশনে থাকবে তারপর হলো ওরা এই যে র্যান্ডম ওয়ার্ক টু ডি মোবাইল মোবিলিটি মডেল আছে মানে র্যান্ডম ওয়ার্ক করবে গ্রিডটার মধ্যে এটা গেল আর আমাদের যে অ্যাক্সেস পয়েন্ট ও হলো অলওয়েজ ফিক্স থাকবে এই কারণে ওর মোবিলিটি মডেলটা হলো কনস্ট্যান্ট পজিশন সো ওই ওয়াইজ ওকে করা হয়েছে আচ্ছা এটা কি বুঝা গেছে একটু মোবিলিটি মানে এই ওয়াইফাই এতটুকু নতুন তোমার এই যে ফিজিক্যাল লেয়ার আর ম্যাক লেয়ারটা ডিফারেন্ট ভাবে সেট আপ করে কারণ হলো তোমার অ্যাক্সেস পয়েন্ট আর ম্যাক লেয়ারটা ডিফারেন্ট অ্যান্ড দেন হলো যেহেতু ওরা মোবাইল বা ওরা ফিক্স থাকবে সেই ওয়াইজ একটা মোবিলিটি মডেল সেট করে দেয় नेटवर्क এখন আমি আমার এই সার্ভার বানাইছে এন ফোর আর তোমার ক্লায়েন্ট বানাইছে এন ফাইভ মানে হলো তোমার ওয়াইফাই নোডের লাস্টটাকে হম তো এই যে সিজমা নোডের লাস্টটাতে সার্ভার ইনস্টল করছে এটা টাইম স্টার্ট করছে অ্যান্ড তারপর এই ইকো ক্লায়েন্টে রিমোট অ্যাড্রেস রিমোট পোর্টে করছে রিমোট অ্যাড্রেস মিলছে এই সিজমার করেসপন্ডিং আইপি অ্যাড্রেস দেন আমার এই অ্যাট্রিবিউট গুলা সেট করছে আর ক্লায়েন্ট ইনস্টল করছে কি এন ওয়াইফাই মাইনাস ওয়ান মানে আমার যদি তিনটা ওয়াইফাই নোট থাকে তার লাস্টেরটা তার মানে কি ধরো তিনটা থাকলে ইন্ডেক্স কি হবে টু সো জিরো ওয়ান টু ওই টু ওই মানে অততম ইন্ডেক্সের স্টেশন ওয়াইফাই স্টেশনের নোডে ক্লায়েন্টটা ইনস্টল করছে ক্লায়েন্ট স্টার্ট করলো ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক সো রাউটিং ইনাবেল করছে আচ্ছা এখানে দেখছো এতক্ষণ আমরা এটা দেখিনি সিমুলেটার স্টপ এখানে সিমুলেটার স্টপ দিচ্ছে কেন দিচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারবো একটু পরে দেন এই পিক অ্যাপ ফাইল গুলো সবগুলোর জন্য জেনারেট করছে আর তারপর সিমুলেটার রান আর ডিস্ট্রয় করছে আচ্ছা পিক অ্যাপ ফাইল আমরা দেখি পয়েন্ট টু পয়েন্টের দুইটার জন্য পিক অ্যাপ ফাইল জেনারেট করছে আর এই ফিজিক্যাল আর এটা একটা করছে হলো তোমার এপি ডিভাইস মানে অ্যাক্সেস পয়েন্টার জন্য একটা করছে আরেকটা করছে হলো সিজমা ডিভাইসের প্রথমটা মানে অ্যাকচুয়ালি তোমার পয়েন্ট টু পয়েন্ট মানে এন জিরো এন ওয়ান এর জন্য একটা করছে তারপর এন জিরোর মধ্যে যে এন জিরোটা যে ওয়াইফাই এর সাথে যুক্ত ওইটার জন্য একটা করছে মানে এন জিরোর জন্য দুইটা পিক অ্যাপ ফাইল করছে একটা হলো এর পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশনের জন্য একটা ওয়ায়ারলেস কানেকশনের জন্য সেম ভাবে এন ওয়ান এরও পয়েন্ট টু পয়েন্টের জন্য একটা করছে আর এই ইথারনেট কানেকশনের জন্য একটা পিক অ্যাপ ফাইল অন করছে
জিরো নাম্বার নোড এর জিরো নাম্বার ডিভাইস মানে হলো পয়েন্ট টু জিরো নাম্বার নোড এর পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেট ডিভাইসটা আর জিরো ওয়ান মানে মানে জিরো নাম্বার নোড এর যে যে ওয়্যারলেস ওয়্যারলেস নেট ডিভাইসটার জন্য মানে নেট ডিভাইস ওয়াইজ কিন্তু আলাদা হচ্ছে তারপর ওয়ান জিরো মানে বুঝায় ওই যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট এর ওই এন ওয়ানটা আর ওয়ান ওয়ান মানে হলো ওই এন ওয়ান এর তোমার ইথারনেটটার জন্য হ্যাঁ এটা করলাম এটা নর্মাল পয়েন্ট টু পয়েন্ট এর তোমার হলো ই করতা স্যার এখান থেকে এখানে পাঠাচ্ছে এটাও ইন্টুইটিভ এবার আমি যদি ওয়ান জিরো দেই সেম এটাও ইন্টুইটিভ ওয়ান ওয়ান দেই এটা আমরা দেখছিলাম ওই যে এআরপি রিকোয়েস্ট করে মেইন আলাদাটা হয় এখানে এখানে দেখছ এক গাদা মেসেজ আচ্ছা এখন আমি জাস্ট অল্প একটা কথা বলি হ্যাঁ এটা একটু কনসেপচুয়াল কথা এটা শুনো তারপর লেকচার শেষ তোমাদের এটা দিয়ে তোমরা কি একটা জিনিস বুঝতে পারছো যে বিকান একটা জিনিস আছে যেটা কন্টিনিউসলি জেনারেট হচ্ছে সো এটা না ওয়াইফাই তে তোমার অ্যাক্সেস পয়েন্ট থাকলে ও হলো অ্যাক্সেস পয়েন্ট নোট যেটা ও হলো কন্টিনিউসলি বিকান জেনারেট করতে থাকে দ্যাটস ওয়াই আমার এখানে সিমুলেটার স্টপ করাটা দরকার না হলে হলো আমার এই এটা কখনো শেষ হইতো না এটা কন্টিনিউসলি আউটপুট দিতে থাকতো হ্যাঁ আগের গুলাতে এরকম কোন ব্যাপার ছিল না দেখে আমরা সিমুলেটার স্টপ এর প্রয়োজন হয়নি এখন আমি বলি অ্যাক্সেস পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি কি করে হম এখানে দেখো আমার যে যে অ্যাক্সেস পয়েন্ট আছে না ও তো অ্যাকচুয়ালি ওর আন্ডারে যে নেটওয়ার্ক গুলা মানে নোট গুলা ওদেরকে জানাইতে হয় যে তোমার অ্যাক্সেস পয়েন্ট আমি হ্যাঁ সো ও হলো কন্টিনিউসলি ওর চারপাশে একটা রেঞ্জের মধ্যে ও এরকম বিকন জেনারেট করতে থাকে ওই রেঞ্জের মধ্যে যে ডিভাইস গুলা আছে ওই ডিভাইস গুলা যখন এই বিকনটা পায় তখন ওরা বুঝে যে আচ্ছা আমার মানে আমার আশেপাশে এই অ্যাক্সেস পয়েন্ট ওয়ালা একটা নেটওয়ার্ক আছে তখন ওর যদি ইচ্ছা হয় ও হলো এই অ্যাক্সেস পয়েন্ট কে বলে যে আমি তোমাকে আমার অ্যাক্সেস পয়েন্ট বানাইতে চাই এটি বানাইতে চাই সো ও একটা রিকোয়েস্ট পাঠায় এটাকে বলা হয় অ্যাসোসিয়েশন রিকোয়েস্ট যে আমি তোমার নেটওয়ার্কে আন্ডারে আসতে চাই তো এ যখন এই অ্যাসোসিয়েশন রিকোয়েস্ট পাঠায় তখন অ্যাক্সেস পয়েন্ট ওটা অ্যাকসেপ্ট করে তখন হলো এই ডিভাইসটা এই নেটওয়ার্কে আন্ডারে আসে যায় হ্যাঁ তো এই কাজটা করার জন্য অ্যাক্সেস পয়েন্ট কন্টিনিউসলি বিকন জেনারেট করতে থাকে এবং কোন ডিভাইস ওই বিকন পাইলে ও হলো একটা রিকোয়েস্ট দিয়ে ওর সাথে কানেক্ট হইতে পারে হুম তো এখানে যদি আমরা এই कनेक्टेड होते चाहिएशन रिक्वेस्ट दिस क्षेत्र তো ও তখন ওকে একনলেজমেন্ট পাঠায় যে আচ্ছা তুমি আমার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হতে চাও আমি তোমারটা একনলেজ করলাম তারপর এগুলা এমনি কোন এই তারপর ওই ওটা ও যখন একনলেজ পাঠায় ওটা করেসপন্ডে ওই ডিভাইসটা একটা রেসপন্স পাঠায় ঠিক আছে আমি মানলাম তারপর এটা সাকসেসফুল মানে একবার ও রিকোয়েস্ট পাঠাবে একনলেজ পাঠাবে আর ওই একনলেজ একটা রেসপন্স পাঠাবে এমনি কানেক্ট হয়ে গেল তারপর বাকিগুলো এরকম অ্যাসোসিয়েশন রিকোয়েস্ট পাঠায় একনলেজমেন্ট পাঠায় রেসপন্স পাঠায় खुजे पाटे पढ़ा 